আসসালামু আলাইকুম আমার কথা শোনা যাচ্ছে আসসালামু আলাইকুম কথা শোনা যাচ্ছে হ্যালো 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 আচ্ছা শোনা যাচ্ছে আমরা একটু শুরু করি তাহলে যেহেতু প্রায় একশোটা প্রশ্ন আছে আমরা শুরু করতে পারি আচ্ছা আজকে আপনারা যে প্রশ্নটা তে পরীক্ষা দিয়েছেন আপনারা যদি খেয়াল করেন পরীক্ষাটার প্রশ্নটা গতানুগতিক যে প্রশ্ন আমরা দেখি তার থেকে বেশ কিছুটা আলাদা কেন আলাদা আপনারা দেখবেন এর আগে যে প্রশ্নগুলো হয়েছিল সেই প্রশ্নগুলোতে আপনারা হয়তো প্রশ্ন পেয়েছেন প্রশ্নের সাথে দেখা যাচ্ছে ডিরেক্ট অ্যান্সার পেয়েছেন কিন্তু এইবারের প্রশ্নের মানটা তুলনামূলকভাবে লাস্ট তিন চার বছরের যে প্রশ্ন তার থেকে আমার কাছে আলাদা মনে হয়েছে এখন অনেকের কাছে সহজ মনে হতে পারে ঠিক আছে চলেন আমরা একটু শুরু করি আমরা প্রথমে যে পার্টটা দিয়ে শুরু করব সেটা হচ্ছে সিপিসি আপনারা সিপিসিতে দেখবেন বিশটা প্রশ্ন এসেছে আমরা মোটামুটিভাবে আপনাদের কাছেও এক্সপেক্ট করব যে আপনি আপনাদের আপনাদের কাছে যে অ্যান্সারগুলো আছে সেগুলো আপনারা শেয়ার করবেন আমার আমার কাছে যে অ্যান্সারগুলো আছে আমিও সেগুলো শেয়ার করব মানে আমার কাছে সব অ্যান্সার আছে তবে আপনাদের কাছে আপনারা কি অ্যান্সার করেছেন এটা আমার আমি হচ্ছে আপনাদের কাছ থেকে জানতে চাচ্ছি আপনারা অবশ্যই বলবেন আচ্ছা দেখেন আমরা শুরু করছি প্রথম যে প্রশ্নটা আমি দেখতে পাচ্ছি সেটা হচ্ছে একতরফা আদেশ সরাসরি রদ রহিতের ক্ষেত্রে আদালত সর্বোচ্চ কত টাকা খরচ প্রদানের জন্য আদেশ দিতে পারেন একতরফা আদেশ সরাসরি রদ রহিতের ক্ষেত্রে আদালত সর্বোচ্চ কত টাকা খরচ প্রদানের আদেশ দিতে পারেন আচ্ছা এই প্রশ্নটার উত্তর আপনারা সবাই জানেন এটা আমি খুব বেশি কমপ্লিকেটেড করছি না আপনারা জানেন যে আমাদের সিপিসির অর্ডার নাইন রুল থার্টিন এ আমরা যেটাকে বলছি আদেশ নয় বিধি তেরোর এ তে এই উত্তরটা বলা আছে আপনারা কেউ বলেন তো কত টাকা মানে কত টাকা এখানে সরাসরি খরচ দেওয়া যেতে পারে প্লিজ কমেন্ট করেন আমি একটু কমেন্ট দেখি কত টাকা কমেন্ট দেখতে পাচ্ছি না বলেন কত টাকা আচ্ছা একজন কমেন্ট করেছেন তিন হাজার টাকা আচ্ছা থ্যাংক ইউ এখানে উত্তরটা হচ্ছে তিন হাজার টাকা কোথায় পেয়েছি আমরা আমরা এই উত্তরটা পেয়েছি আমাদের আদেশ নয় বিধি তেরোর ক আদেশ নয় বিধি তেরোর ক আচ্ছা থ্যাংক ইউ এরপরের প্রশ্নটা দেখেন দেওয়ানি আদালত কোন ক্ষেত্রে অন্তর্নিহিত ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারে না আমরা এই উত্তরটা দেখার আগে আমরা দেখব যে অন্তর্নিহিত ক্ষমতা বা সহজাত ক্ষমতা জিনিসটা কোন ধারাতে আছে একশো একান্ন ধারাতে আছে এটা আপনারা সবাই জানেন একশো একান্ন ধারা যদি আমরা বিশ্লেষণ করি আমরা দেখতে পাই দুইটা ক্ষেত্রে দেওয়ানি আদালতের অন্তর্নিহিত ক্ষমতা আদালত প্রয়োগ করতে পারে না যেটাকে আমরা ইনহেরেন্ট পাওয়ার বলে থাকি একটা হচ্ছে ন্যায় বিচার নিশ্চিতের ক্ষেত্রে আর একটা হচ্ছে আদালতের কার্যক্রম ক্রমের অপব্যবহার রোধের জন্য তাহলে আমার কাছে আরও দুইটা অপশন আছে একটা হচ্ছে তামাদির বাধা অতিক্রম করতে আর একটা হচ্ছে স্থিতি অবস্থা বজায় রাখতে এখন আমি যদি আপনাদেরকে প্রশ্ন করি যে এখানে উত্তর কোনটা বলেন তো দুই নম্বর যে প্রশ্ন দেওয়ানি আদালত কোন ক্ষেত্রে অন্তর্নিহিত ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারে না কি মনে হচ্ছে উত্তর কোনটা হবে কোনটা উত্তর হবে কি মনে হচ্ছে বলেন তো আমি আপনাদের জন্য রেফারেন্স রেডি করেছি এই যে আমি রেফারেন্স রেডি করে এই যে দেখেন বইয়ের পেজ পর্যন্ত ভাজ করে রেখেছি যদি কারো কোনো হচ্ছে কোশ্চেন থাকে বা যদি কারো কোনো হচ্ছে প্রবলেম থাকে আমি আপনাদেরকে এখানে প্রবলেম সহকারে অ্যান্সার বলতে পারবো আচ্ছা একজন বলেছেন তামাদির বাধা আরেকজন বলেছেন এ আচ্ছা উত্তরটা হচ্ছে তামাদির বাধা অতিক্রম করতে পারে না তামাদির বাধা অতিক্রম করতে 
পারে না কেন পারে না এই যে আপনাদের আপনাদের জন্য আমি যে উত্তরটা রেডি করেছি আপনারা যদি দেখেন আমাদের সেকশন ওয়ান ফিফটি ওয়ান বা যেটাকে আমরা বলছি ধারা একশো একান্ন আপনারা যদি ধারা একশো একান্নটা দেখেন আমাদের ধারা একশো একান্নর যে কথাটা বলা আছে আপনারা যদি এই যে এই বইটা আমাদের মাহমুদুল ইসলাম স্যারের বই মাহমুদুল ইসলাম স্যারের বইয়ের পেজ নাম্বার হচ্ছে ফাইভ ফোরটি ওয়ান পাঁচশো একচল্লিশ পৃষ্ঠাতে দেখবেন চার নম্বর লাইনে চার নম্বর লাইনে যেটা বলে দিয়েছে যে কখনোই আমরা সহজাত ক্ষমতা ব্যবহার করে আইনের যেটা ফিক্সড নীতি বা আইনের যেটা একদম সুনির্দিষ্ট নীতি সেটাকে আমরা কখনোই কি করতে পারবো না অতিক্রম করতে পারবো না এই ক্ষেত্রে আপনারা দেখেন এখানে বলেই দিচ্ছে ইট ক্যানট এক্সারসাইজড ইট ক্যানট বি এক্সারসাইজ হুয়ার দ্য ম্যাটার ইজ গভর্ন বাই স্পেসিফিক প্রভিশন অফ ল যেখানে আইনের স্পেসিফিক প্রভিশন আছে সেইখানে কখনোই আমরা ইনহেরেন্ট পাওয়ার ব্যবহার করতে পারবো না কি বলে দিচ্ছে যে দ্য ইনহেরেন্ট পাওয়ার ক্যানট বি এক্সারসাইজ টু ইভেড অর সারকমভেন্ট এ পজিশন প্রেসক্রাইব বাই দ্য লিমিটেশন অ্যাক্ট অর্থাৎ যেখানে আমাদের লিমিটেশন অ্যাক্ট বলে দিচ্ছে যেখানে লিমিটেশন অ্যাক্টের আমরা দেখতে পাচ্ছি আপনার ডিরেক্ট প্রভিশন আছে সেখানে আমরা কখনোই কি করতে পারবো না আমাদের ইনহেরেন্ট পাওয়ার ইউজ করে ইনহেরেন্ট পাওয়ার অ্যাপ্লাই করে আমরা কখনোই আমাদের এই যে সহজাত ক্ষমতা এটা ব্যবহার করতে পারবো না আচ্ছা এরপরে দেখেন এরপরের প্রশ্নটা হচ্ছে গণ উৎপাদ সংগঠনের ক্ষেত্রে মামলা করতে পারে কে এইটা আপনারা একানব্বই ধারা যারা পড়েছেন মোটামুটিভাবে আপনারা সবাই জানেন যে একানব্বই ধারায় কি আছে উত্তরটা আমি এখানে আপনাদেরকে জাস্ট বলে দিই একানব্বই ধারা যদি আপনারা দেখেন গণ উৎপাতের ক্ষেত্রে বলা আছে যে এখানে কে মামলা করতে পারে অ্যাটর্নি জেনারেল অথবা অ্যাটর্নি জেনারেলের পারমিশন সহকারে দুজন কমপক্ষে দুজন সাধারণ মানুষ কি করতে পারে গণ উৎপাদ সংগঠনের ক্ষেত্রে মামলা দায়ের করতে পারে এটা কোথায় পেয়েছি আমরা একানব্বই ধারায় পেয়েছি আচ্ছা এবার চলে আসেন একটা প্রবলেমেটিক কোয়েশ্চেন যে প্রবলেমেটিক কোয়েশ্চেনটা নিয়ে অনেকে বলছে এটা কি উত্তর হবে দেওয়ানি মোকদ্দমায় চূড়ান্ত শুনানির পূর্বে কোনো পক্ষ সর্বোচ্চ কতবার সময় পেতে পারে দেখেন দেওয়ানি মোকদ্দমায় চূড়ান্ত শুনানির পূর্বে কোনো পক্ষ সর্বোচ্চ কতবার সময় পেতে পারে উত্তরটা বলেন তো কি হবে মনে হচ্ছে আপনাদের এখানে কি হবে দেওয়ানি মোকদ্দমার ক্ষেত্রে চূড়ান্ত শুনানির পূর্বে কোনো পক্ষ সর্বোচ্চ কতবার সময় পেতে পারে ছয়বার ঠিক আছে অ্যান্সারটা ছয়বার হবে কেন অ্যান্সারটা ছয়বার হবে আমি আপনাদেরকে একটু বলি আপনারা যদি আমাদের যে অর্ডার সেভেন্টিন আদেশ সতেরো বিধি এক আছে এ আদেশ সতেরো বিধি এক দেখেন আপনারা এখানে ক্লিয়ার হয়ে যাবেন যে আদেশ সতেরো বিধি একে বলছে যে চূড়ান্ত শুনানির পর্যায়ে আদালত কি করবে না ছয়বারের বেশি কোনো পক্ষকে শুনানির কি বলে মুলতুবির আদেশ প্রদান করবে না এরপরে করতে গেলে আদালত কি করবে শর্ত দিয়ে দিয়েছে যেহেতু প্রথম অংশে আমাদেরকে বলে দিয়েছে ছয়বারের বেশি মুলতুবির সুযোগ প্রদান করবে না এখানে আমাদেরকে অ্যান্সারটা দিতে হবে কয়বার ছয়বার আচ্ছা এরপরে আপনারা দেখেন বলছে দ্য কোড অফ সিভিল প্রসি আচ্ছা তারপরের প্রশ্নটা দেখেন আরজি সংশোধনের দরখাস্ত নামঞ্জুরের আদেশের বিরুদ্ধে প্রতিকার কি আরজি সংশোধনের দরখাস্ত নামঞ্জুরের আদেশের বিরুদ্ধে প্রতিকার কি আমরা সবাই জানি যে আরজি সংশোধনের আদেশ যদি মঞ্জুর হয় সেটা আমাদের ধারা দুইয়ের দুই এর অধীন এটাকে আমরা ডিক্রি বলছি তাই না এটাকে আমরা কি বলছি ডিক্রি বলছি কিন্তু যদি নামঞ্জুর করা হয় আপনি বিবাদী পক্ষ আপনি বিবাদী পক্ষ হিসেবে কি করলেন একটা আরজি সংশোধনের আবেদন দিলেন এখন এই আরজি সংশোধনের আবেদনটা যদি নামঞ্জুর হয় তার বিরুদ্ধে প্রতিকার কি আচ্ছা প্রতিকার হচ্ছে আরজি সংশোধনের দরখাস্ত নামঞ্জুরের বিরুদ্ধে প্রতিকার হচ্ছে রিভিশন দায়ের করা কোথায় পেয়েছি এই যে বই আপনারা যদি এই বইটাতে দেখেন তাহলে অর্ডার সেভেন রুল ইলেভেনের আপনারা যদি হচ্ছে পেজ নাম্বার হচ্ছে কত এখানে পেজ নাম্বার হচ্ছে সাতশো আচ্ছা এক মিনিট পেজ নাম্বার সহ আমি বলে দিই আপনাদেরকে এখানে পেজ নাম্বার হচ্ছে আপনার হ্যাঁ পেয়েছি পেজ নাম্বার সাতশো পনেরো এই যে দেখেন পেজ নাম্বার সতেরো সাতশো পনেরো এই সাতশো পনেরোতে দেখেন প্রথম যে লাইনটা রিভিশন লাইজ এগেনস্ট অ্যান অর্ডার রিফিউজিং রিজেকশন অফ প্লেন্ট রিভিশন লাইজ এগেনস্ট অ্যান অর্ডার রিফিউজিং রিজেকশন অফ প্লেন্ট অর্থাৎ রিজেকশন অফ প্লেন্টের যদি দরখাস্ত দায়ের করা হয় বা রিজেকশন অফ প্লেন্টের জন্য যদি আরজি হচ্ছে কি করা আরজি নাকচের জন্য দরখাস্ত দায়ের করা হয় এবং সেটা যদি নামঞ্জুর হয় এই ক্ষেত্রে আমাদের প্রতিকার কি রিভিশন দায়ের করা এক্ষেত্রে প্রতিকার হচ্ছে রিভিশন দায়ের করা আচ্ছা 
এরপরে দেখেন দ্য কোড অফ সিভিল প্রসিজার নাইনটিন জিরো এইট অনুযায়ী ইস্যু কত প্রকার এটা আপনারা সবাই জানেন অর্ডার ফোরটিন রুল ওয়ানে আপনারা যারা যারা অর্ডার ফোরটিন রুল ওয়ান পড়েছেন এটা আপনাদের সবার কাছে জানা যে ইস্যু হচ্ছে কয় প্রকার দুই প্রকার ইস্যু অফ ফ্যাক্ট ইস্যু অফ ল অর্ডার ফোরটিন রুল ওয়ান ইস্যু অফ ফ্যাক্ট ইস্যু অফ ল আচ্ছা এরপরে দেখেন আদালত বিচার্য বিষয় সংশোধন করতে পারে অপশন কয়টা দেওয়া আছে চারটা রায় ঘোষণার পূর্বে যে কোনো সময় ডিক্রি প্রদানের পূর্বে যে কোনো সময় সাক্ষ্য গ্রহণের পূর্বে যুক্তি তর্ক শুনানির পূর্বে আচ্ছা আপনারা যদি দেখেন আদালত বিচার্য বিষয় সংশোধন করতে পারে কখন অর্ডার ফোরটিনে আপনারা যদি দেখেন অর্ডার ফোরটিনে এটা ক্লিয়ার করে দিয়েছে আদালত রায় ঘোষণার পূর্বে যে কোনো সময় বিচার্য বিষয় সংশোধন করতে পারে আদালত রায় ঘোষণার পূর্বে যে কোনো সময় বিচার্য বিষয় সংশোধন করতে পারে রায় ঘোষণার পূর্বে যে কোনো সময় আদালত বিচার্য বিষয় সংশোধন করতে পারে আচ্ছা এবার চলে আসেন ডিক্রিতে বাদীর জমির মোট পরিমাণ ভুল লেখা হলে দ্য কোড অফ সিভিল প্রসিজার নাইনটিন জিরো এইটের কোন ধারা অনুযায়ী প্রতিকার আছে ডিক্রিতে বাদীর জমির মোট পরিমাণ ভুল লেখা হলে দ্য কোড অফ সিভিল প্রসিজার নাইনটিন জিরো এইট অনুযায়ী প্রতিকার কোন ধারায় বলা আছে আচ্ছা এইখানে এই জায়গাটাতে যাদের কনফিউশন লাগে তাদেরকে আমি একটু জাস্ট ক্লিয়ার করে দিই আপনারা যদি আমাদের ধারা একশো বাউন্ন দেখেন ধারা বাউন্ন একশো বাউন্নতে দুটো শব্দ বলা আছে একটা হচ্ছে ক্লারিক্যাল অর অ্যারিথমেটিক্যাল মিস্টেক কি কি ক্লারিক্যাল অর অ্যারিথমেটিক্যাল মিস্টেক আচ্ছা এখানে কোন কেমন ধরনের ভুলের কথা বলছে দেখেন এখানে বলছে বাদীর জমির মোট পরিমাণ ভুল লেখা হয়েছে জমির পরিমাণ আমরা সচরাচর সংখ্যায় লিখি কিসে লিখি সংখ্যায় লিখি এখন এই যে সংখ্যায় আমরা লিখলাম এই সংখ্যাটা হচ্ছে কি অ্যারিথমেটিক্যাল নাম্বার এটাকে আমরা বলি সংখ্যাগত নাম্বার এই যে সংখ্যাগত নাম্বার এই সংক্রান্ত কথা কোথায় বলা আছে আমাদের ধারা একশো বাউন্নতে বলা আছে আচ্ছা এরপরে চলে আসেন দ্য কোড অফ সিভিল প্রসিজার নাইনটিন জিরো এইটের চব্বিশ ধারা অনুযায়ী জেলা জজ কর্তৃক মামলা বদলির ক্ষেত্রে এই প্রশ্নটার অপশান চারটা দেওয়া আছে আপনারা দেখি বলেন তো এটার উত্তর কি দিয়েছেন বলেন দ্য কোড অফ সিভিল প্রসিজার নাইনটিন জিরো এইটের চব্বিশ ধারা অনুযায়ী জেলা জজ কর্তৃক মামলা বদলির ক্ষেত্রে নোটিস ও শুনানি কোনোটি আবশ্যিক নয় শুনানি আবশ্যক কিন্তু নোটিস নয় নোটিস ও শুনানি আবশ্যক নোটিস আবশ্যক কিন্তু শুনানি নয় বলেন তো এটার উত্তর কি দিয়েছেন কি দিয়েছেন এটার উত্তর দেখি কমেন্ট সেকশন দেখি কমেন্ট সেকশনে দেখি কে কি কে কি দিয়েছেন একটু লিখেন একজন লিখেছেন ডি আচ্ছা আচ্ছা এখানে একজন উত্তর দিয়েছেন শুনানি আবশ্যক নোটিস আবশ্যক নয় আচ্ছা আর কেউ নোটিস ও শুনানি কোনোটি আবশ্যক নয় আচ্ছা আমি আর আপনাদেরকে ওয়েট না করে আপনার অনেকক্ষণ থেকে ওয়েট করে আছেন উত্তরের জন্য আমি বলি এখানে আপনারা যদি চব্বিশ ধারা দেখেন চব্বিশ ধারায় বলে দিয়েছে যে আদালত কি করতে পারে সুমোটো ভাবে আদালত নিজে স্বেচ্ছায় কি করতে পারে মোকদ্দমাটা প্রত্যাহার বা এখানে কি করতে পারে উইড্র করে নিতে পারে এখন এইখানে দেখেন আদালত যেখানে সুমোটো ভাবে করতে পারে এবং এখানে উইদাউট এনি নোটিস এই কথাটা বলে দিয়েছে উইদাউট এনি নোটিস এই কাজটা করতে পারে এখানে অবশ্যই উত্তর হচ্ছে নোটিস ও শুনানি কোনোটি আবশ্যক নয় নোটিস ও শুনানি কোনোটি আবশ্যক নয় ঠিক আছে নোটিস এবং শুনানি কোনোটি আবশ্যক নয় আচ্ছা দেওয়ানি মোকদ্দমায় উভয় পক্ষের মুলতবি দরখাস্তের প্রেক্ষিতে ধার্যকৃত খরচার টাকা কে পাবে উভয় পক্ষের মুলতবি দরখাস্ত দরখাস্ত উভয় পক্ষ দায়ের করেছে বাদীও দায়ের করেছে বিবাদীও দায়ের করেছে কে কে দায়ের করেছে বাদী বিবাদী উভয় পক্ষই দরখাস্তটা দায়ের করেছে এই ক্ষেত্রে খরচার টাকা কে পাবে আপনারা যদি অর্ডার সেভেন্টিন দেখেন অর্ডার সেভেন্টিনে বলছে দ্য আদার পার্টি যেই পার্টি কি করে 
আমাদের শুনানির মুলতবি মুলতবি অর্ডারের জন্য আবেদন করে অপর পক্ষকে তার খরচ দিতে হয় কিন্তু যেই ক্ষেত্রে উভয় পক্ষ আবেদন করে সেই ক্ষেত্রে খরচটা পায় কে রাষ্ট্র ঠিক আছে এই ক্ষেত্রে আপনারা উত্তরটা করবেন এখানে খরচ পাবে রাষ্ট্র আচ্ছা ইস্যু গঠনের ড্যাশ দিনের মধ্যে প্রশ্নাবলীর মাধ্যমে আবিষ্কারের দরখাস্ত প্রদান করতে হয় ইস্যু গঠনের ড্যাশ দিনের মধ্যে প্রশ্নাবলীর মাধ্যমে আবিষ্কারের দরখাস্ত প্রদান করতে হয় এটা কত হবে উত্তর ইস্যু গঠনের কত দিনের মধ্যে কত দিন उत्तर सठिक उत्तर दस दिन सठिक उत्तर दस दिन इशु गठने दस दिन मध्य की আপনাকে আপনার যে প্রশ্নাবল প্রশ্নাবলীর মাধ্যমে আবিষ্কারের দরখাস্ত প্রদান করতে হবে ইস্যু গঠনের দশ দিনের মধ্যে এটা আপনারা যদি অর্ডার টেন দেখেন অর্ডার টেনে এই উত্তরটা আপনারা ক্লিয়ারলি পেয়ে যাবেন আচ্ছা এরপরের প্রশ্নতে আসেন কোনটি মিন প্রফিটসের সাথে সম্পর্কিত নয় আমরা ধারা দুয়ের উপধারা বারোতে মিন প্রফিটস বা অন্তর্বর্তীকালীন মুনাফা সম্পর্কে শুনেছি ধারা দুই উপধারা बारो मीन प्रफिट मीन प्रफिट जिन मीन प्रफिट जिन बेआईनी दखलकार व्यक्ति को सम्पत्ति जे पर मुनाफा लाभ कर मीन प्रफिट एन आपनारा अपशनगू देखें सूदसह मुनाफा स्थावर सम्पत्ति मामलार खरच बेआईनी दखलदार ये शब्दगुल्ला देखें प्रत्येक शब्द कथा बला आईने को मीन प्रफिटर साथे सम्पर्कित नय उत्तर कि उत्तर बोलें तो কে বলবেন বলেন মামলার খরচ থ্যাংক ইউ ভেরি মাছ মামলার খরচ কেন কারণ আমরা প্রফিট শব্দটা পেয়েছি মিন প্রফিট অন্তর্বর্তীকালীন মুনাফা আপনার সম্পত্তি ভুলবশত অন্য কারো কাছে আছে বা বেআইনি দখলকারের কাছে আছে এই দখলকার কি করেছে এই সম্পত্তিটা জোর করে দখল থাকাকালীন যে আপনার প্রফিটটা পাচ্ছে যে মুনাফাটা পাচ্ছে সেটাকে আমরা বলছি মিন প্রফিট এবং এর সাথে সুদ সহ মুনাফা ওই যে মুনাফা মুনাফার উপরে যে খরচ এইটা সহকারে আমরা বলছি মিন প্রফিট এবং এর এর সাথে মামলার খরচের কোনো সম্পর্ক নেই আপনারা যদি দেখেন এর সাথে মামলার খরচের কোনো সম্পর্ক নেই আচ্ছা এরপরে দেখেন কোনো ব্যক্তি আদালতের সমন নির্দেশ সত্ত্বেও দলিল দাখিল না করলে দেওয়ানি আদালত দ্য কোড অফ সিভিল প্রসিজিয়ার নাইনটিন জিরো এইটের কোন ধারার অধীনে শাস্তিমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে খুবই ইজি বত্রিশ ধারা কত ধারা বত্রিশ ধারা বত্রিশ ধারাতে আপনারা দেখবেন সমন অমান্যের দণ্ড তিরিশ ধারাতে দেখবেন কোনো ব্যক্তিকে আদালত চাইলে দলিল দাখিলের জন্য কি করতে পারে নির্দেশ দিতে পারে সমন দিতে পারে এবং এই সমন অমান্য করলে সাক্ষ্য দিতে সাক্ষ্যের সমন অমান্য করা হোক বা সেটা দলিল দাখিলের সমন অমান্য করা হোক সেই ক্ষেত্রে আদালত কি করতে পারে সেই ক্ষেত্রে আদালত আপনার বত্রিশ ধারা অনুযায়ী প্রতিকার প্রদান করতে পারে বত্রিশ ধারা অনুযায়ী প্রতিকার প্রদান করতে পারে আচ্ছা এরপরে দেখেন দ্য কোড অফ সিভিল প্রসিজার নাইনটিন জিরো এইট অনুযায়ী একজন কতবার সরাসরি এক তরফা ডিক্রি বাতিলের প্রতিকার পেতে পারে আবারও অর্ডার নাইন রুল থার্টিন এ আবারও অর্ডার নাইন রুল থার্টিন এ তেরোর এ কি বলছে তেরোর এ তে আচ্ছা এই যে এক তরফা ডিক্রি রদ অথবা এক তরফা মানে এক তরফা ডিক্রি রদ অথবা খারিজ রদ আপনারা নাইন এ দেখেন বা তেরো রে দেখেন আমরা এখানে কি পেয়েছি আমরা এখানে একটা কমন প্রতিকার পেয়েছি প্রতিকারটা কমন একটা তথ্য তথ্যটা কি যে পুরা মোকদ্দমা কালীন সময় আপনি এই প্রতিকার কয়বার পেতে পারেন একবার পেতে পারেন শুধুমাত্র পুরা মোকদ্দমা জীবনকালে এই ধরনের প্রতিকার একবার পাওয়া যায় আচ্ছা 
the code of civil procedure 1908 89 a onujai moddhostota kari niyog howar koto diner moddhe moddhostota shompurno korte hobe apnara shobai janen ei uttor ta niye ami apnaderke beshi khon jalacchi na 60 din jodi 60 diner moddhe shompurno na hoy tahole ubhoy pokkher abedon krome adalot aro 30 din bariye nite pare ei khetre tahole uttor hocche 60 din the code of civil procedure 1908 er order 12 rule 6 onujai judgment on admission kokhon pradan kora jay apnara order 12 rule 16 6 jodi dekhen order 12 rule 6 jodi dekhen ekhane bole dicche mamlar je kono store adalot judgment on admission dite pare orthat shikritir bhittite adalot mamlar je kono store mamlar je kono porjaye ki korte pare जजमेंट ऑन एडमिशन बाशीकृति भित्ती ते राय प्रदान करते पारे अच्छा ये पहले प्रश्नों टा खूबी कॉमो नेटा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन प्रतिनिधित्व मुल्क मौकदम अर विधान द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 एर ऑर्डर वन एर कौन विधित उल्लेख का थे बोलें तो कौन विधित उल्लेख का थे ये टा अपना रस्वाई जाने बोलें देखिए लिखें, जल्दी लिखें। Eight, thank you very much। ये आप तेरा शब्द जाने, order one, rule eight है, प्रतिनिधित्व मुल्क मुकदमा बा representative suitor को था, बोला आज। अच्छा, एर पौरे देखें, the code of civil procedure 1908 एर order seven, rule nine one a बोलते ऑर्डर सेवेन आदेश शात विधि नाइन वन ए उन्नत शरण ना करे मुकदमा दायर कर ले कौन विधान उच्चारे विवादीर प्रतिकार आचे कौन विधान उन्नत जाई विवादीर प्रतिकार आचे ऐ खाने ऐ प्रश्नों टा खूब माने चमुत कर एक टा प्रश्न क्या नो खूबी चमुत कर माने बार काउंसिल शब्द प्रश्न ये बड़ा खुबी चमत्कार हुए थे, किंतु ये प्रश्नों टा चमत्कार बोला कारण होते हैं, आम्रा जो खून आरजी ना कोचेर कारण गुला पोड़ी, आम्रा शब्दों में कोई टा कारण पोड़ी, चार टा कारण पोड़ी, आपना रा जो दी जस्टिस नायमुद्दीन सारे बोई टा देखें, तारा देख बैन, जे एकाने पाँच टा कारण बोला आते अनेक बोलते देख बन पाँच टा कारण दावा पौचीशे जुलाई, उन्नीस शो आठ शालेर पौचीशे जुलाई कैलकाटा हाई कोर्टेर संगजो जोन देखना, मतलब सीपीसी ते उन्नीस शो पौचीश, उन्नीस शो आठ शालेर पौचीशे जुलाईर कैलकाटा हाई कोर्टेर एक टा संगजो जोन अच्छे, जे संगजो जोने बाला हुए थे, जे कोनो व्यक्ति, कोनो बादी जो दी ऑर्डर सेवेन रूल नाइन वन � ताहुले आरजी प्रत्याख्यान बनाको कुछ करा जावे इटा कुथाई पे थी हमरा इटा कैलकाटा हाई कोर्ट 1988 शाले एर पोती शे जुलाई इटा आमदे सीपीसी ते शंक्जो दुन कोरेसन किंतु परोबोर्ती ते शादीनो तो परोबोर्ती शमोए इटा आमदे सीपीसी ते शंक्जो दी तो होइ नी विधाय आम्रा एकोन मूल लाइन इटा पायना किं अखनो कैलकाटा हाई कोर्टे शंक्षुजन हिसाबे थेके गए थे जेहतु इटा थेके गए थे आम्रा बुस्ते ही पार्ची ऑर्डर सेवेन रूल इलेवेन उन्होंने जाई एकाने विवादीर प्रतिकार होते हैं आरजी ना कोचेर प्रतिकार तीनी पेते पारें आच्छा देवानी प्रकृति रुमकोत्तमा आमले नवार विधान द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 ए कौन � शब्दों डाबा बन पूरा सीपीसी ते एक तरह जाएगे तो शुद्ध कॉग्निजेंस शब्दों डाबा बन शेटा होता है मंदेर धारा कोतो धारा कोतो तो बोला आचे बोलन तो देखी अब तो पूरा सीपीसी ते शुद्ध एक जगह ते कॉग्निजेंस शब्दों टा बोला आचे को था ही उत्तर दें देखी नौ धाराते थैंक यू वेरी मच नौ धाराते कॉग्निजेंस बा आमल शब्दों टा उल्लेख आचे अपना जो भी सीपीसी तो देखें शुद्ध मात्रों नौ धाराते कॉग्निजेंस शब्दों टा उल्लेख आचे ताहले बुझते ही पार्चेन देवनी प्रकृति रूप को दमा आमले ने और विधान द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 अपना रा शवाए जाने न जे रिविशनर क्षेत्रे आमदे सीपीसी ते डबल रिविशन बा दितियो बार रिविशनर उल्ले काचे उल्ले टक उठाया आचे एक्शन पोनेरो धरार उपो धरार चारे ए लीव फॉर रिविशनर को था बोला आचे एक्शन पोनेरो एर उपो धरार चारे बोला आचे जेखने बोला आचे हाई कोर्ट रिविशनर ओनुमोती क्रो में दीतियों बार रिविशन दायर करा जाए ओनुमोती रिंग्रेजी होते हैं कि लीव लीव फॉर रिविशन एक्शन पोनेरो धराई उल्लेख आते 
আচ্ছা এরপরে আমরা আমাদের হচ্ছে সিপিসি পার্ট শেষ এবার আমরা একটু বার কাউন্সিলের পার্টটা দেখব বার কাউন্সিলের যে অংশটা আছে দেখেন কি বলছে দা বাংলাদেশ লিগ্যাল প্র্যাকটিশনার্স এন্ড বার কাউন্সিল অর্ডার 1972 এর কোন অনুচ্ছেদটি লিঙ্গ বৈষম্য বিরোধী দেখেন এই যে অনুচ্ছেদটা এই অনুচ্ছেদে डायरेक्टली বলে দিয়েছে লিঙ্গ বৈষম্যের কারণে কেউ কি করতে পারবেন না লয়ার হওয়া থেকে বঞ্চিত হবেন না এটা কোথায় বলে দিয়েছে डायरेक्ट আমাদের 28 নম্বর যে আর্টিকেল আছে আমাদের বাংলাদেশ লিগ্যাল প্র্যাকটিশনার্স এন্ড বার কাউন্সিল অর্ডার 1972 এর 28 নম্বর অনুচ্ছেদে এটা বলা আছে আচ্ছা ঠিক আছে এরপর প্রশ্নটা দেখেন একজন আইএনজিবি কোনো মামলায় তার মক্কেলের জন্য আনুষ্ঠানিক বিষয় ব্যতীত অন্য কোনো বিষয়ে সাক্ষী হলে তিনি মামলাটি কি করবেন উত্তর দেন তো আপনারা এটার দেখি আপনারা কি উত্তর দিয়েছেন দেখি এটা কি উত্তর দিয়েছেন একজন আইএনজিবি কোনো মামলায় তার মক্কেলের জন্য আনুষ্ঠানিক বিষয় ব্যতীত অন্য কোনো বিষয়ে সাক্ষী হলে তিনি মামলাটি কি করবেন উত্তর দেন দেখি এটা কি করবেন দেখে দেখি বলেন তো এটা কি করবেন কোন আইনজীবী তার মাম কোন মামলায় মক্কেলের জন্য আনুষ্ঠানিক বিষয় ব্যতীত অন্য কোন বিষয় হলে তিনি মামলাটার কি করবেন আচ্ছা একজন উত্তর দিয়েছেন ক নিজের কাছে রাখলেও সাক্ষ্য দিবেন না আচ্ছা ঠিক আছে ক ছেড়ে দিলেও সাক্ষ্য দিবেন না আচ্ছা একজন দিয়েছেন ছেড়ে দিলেও সাক্ষ্য দিবেন না আচ্ছা অন্য আইনজীবীকে মামলা দিবেন আচ্ছা উত্তরটা হচ্ছে আপনারা যদি আমাদের প্রফেশনাল এথিক্স ক্যানস অ্যান্ড প্রফেশনাল এথিক্স অফ লয়ার্স বা অ্যাডভোকেটস যে চারটা চ্যাপ্টার আছে এই চারটা চ্যাপ্টারের একটা চ্যাপ্টার হচ্ছে মক্কেলের প্রতি কর্তব্য মক্কেলের প্রতি কর্তব্যের দশ অথবা বারো নাম্বার পয়েন্টে এই 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 লাইনটা বলা আছে এই কর্তব্যটার কথা বলা আছে একজন আইনজীবী কোনো মামলায় তার মক্কেলের জন্য আনুষ্ঠানিক বিষয় ব্যতীত অন্য কোনো বিষয়ে সাক্ষী হলে তিনি মামলাটির বিচার কার্য অন্য কোনো আইনজীবীর নিকট ছেড়ে দিবেন বিচার কার্য অন্য কোনো আইনজীবীর নিকট ছেড়ে দিবেন ওইখানে দেখবেন লেখা আছে বিচার কার্য অন্য আইনজীবীর কাছে ছেড়ে দেওয়া উচিত অর্থাৎ এখানে তাকে কি করতে হবে তার তিনি যদি কোনো মামলায় সাক্ষী হন এরকম কোনো মামলায় সেক্ষেত্রে তিনি বিচার কার্য অন্য আইনজীবীর কাছে ছেড়ে দেবেন আচ্ছা এরপরে প্রশ্ন প্রশ্নটার উত্তর দেন আপনারা দেখি এনরোলমেন্ট কমিটি এই যে আমরা পরীক্ষা দিচ্ছি অ্যাডভোকেট হওয়ার জন্য যে কমিটি এনরোলমেন্ট কমিটি যারা এই পরীক্ষাগুলো নিচ্ছেন এর চেয়ারম্যানকে মনোনয়ন দেন কে বলেন এর চেয়ারম্যানকে আচ্ছা একজন লিখেছেন চিফ জাস্টিস আর কেউ আচ্ছা আগের প্রশ্নের উত্তরে আমি বারো নম্বর কেন বলেছিলাম ভুলবশত ভাই আমাকে ঠিক করে দিয়েছেন তেরো নম্বর আচ্ছা ঠিক আছে থ্যাংক ইউ প্রধান বিচারপতি ঠিক আছে প্রধান বিচারপতি প্রধান বিচারপতি আচ্ছা একজন ভাই আমাকে লিখেছেন যে মাম ডিক্রির পূর্বে আদেশ চোদ্দ বিধি পাঁচ অনুযায়ী সংশোধন করা যায় আচ্ছা আমরা কি ডিক্রির পূর্বে বলেই নাই আমি কি ভুল করে রায় বলেছি সামহাও বলেন তো এটা কিন্তু ডিক্রির পূর্বেই হবে আমি যতদূর মনে পড়ে আমি ডিক্রির পূর্বেই বলেছি তারপরে যদি স্লিপ অফ টাং হয় তার জন্য আমি সরি ভাই ওটা ডিক্রির পূর্বেই হবে অর্ডার ফোরটিন রুল ফাইভে ডিক্রির পূর্বেই বলা আছে আচ্ছা দেখেন এখানে কি বলছে এনরোলমেন্ট কমিটি এর চেয়ারম্যানকে মনোনয়ন দেন কে সবাই উত্তর সঠিক দিয়েছেন আমাদের মাননীয় প্রধান বিচারপতি স্যার এনরোলমেন্ট কমিটির চেয়ারম্যানকে মনোনয়ন দেন আচ্ছা এরপরে দেখেন একজন পাবলিক প্রসিকিউটরের প্রাথমিক দায়িত্ব কি একজন পাবলিক প্রসিকিউটরের প্রাথমিক দায়িত্ব কি উত্তরটা আপনারা সবাই জানেন যে পাবলিক প্রসিকিউটরের প্রাথমিক দায়িত্ব হচ্ছে ন্যায় বিচার নিশ্চিত করা ন্যায় বিচার নিশ্চিত করা তার প্রথম প্রধান কাজ কি ন্যায় বিচার নিশ্চিত করা তার প্রধান কাজ হচ্ছে বা প্রাথমিক কাজ হচ্ছে ন্যায় বিচার নিশ্চিত করা তিনি আসামিকে দোষী সাব্যস্তকরণের জন্য থাকেন না বা তিনি রাষ্ট্রপক্ষের বিজয় নিশ্চিত করার জন্যও থাকেন না এখানে তার 
प्रधान क्या हम प्रथम क्या हम न्याय विचार निश्चित करा अच्छा तर प्रश्न देखी को आईनजीवी सरकारी पदे थकाले कोज कर ले अवसर ग्रहण पर एक ही विषय निजुक्त करते एक ही विषय निजे के निजुक्त करते पर कार प्रति एक आईनजीवी आचरण हवा उचित को आईनजीवी सरकारी पदे थकाले ज कर ले अवसर ग्रहण पर एक ही विषय निजे के निजुक्त करते पर बोलें तो यार उत्तर कि है मन हम से उत्तर है मन हम क्यों दीबें ना उत्तर देखिए एक लिखें एक को आईनजीवी सरकारी पदे थकाले कोज कर ले अवसर ग्रहण पर एक ही विषय निजे के निजुक्त करते पर ये कार प्रति एक आईनजीवी आचरण हवा उचित अच्छा एक जो आप लिखे जनगण और क्यों पब्लिक अच्छा कैनन फोर चैप्टर फोर कैनन सेभेन अच्छा जी उत्तर ठीक है जनगण जनगण आईनजीवी दायित्व हवा उचित अच्छा ठीक है थैंक यू भेरि माच एब चलें एक तमदी आईन आई तमदी आईने एक चले जाए तमदी आईने की, की प्रश्न आज देखी देखें बोलते को मामल में आईनजीवी खर्चा आदाय बाबद तमदिर मेद कत को मामल में आईनजीवी खर्चा आदाय बाबद मामल में तमदिर मेद कत ये कतदिन मेद बोलें तो हमें अन्सारगला मोटामुटी भाव रेडी कर बसे अपन जदि कारो मान रेफारेंस लागे जो रेफारेंस आस्या नहीं को मामल में आईनजीवी खर्चा आदायर जो तमाम मेद कत दिन कि मन हम अन्सार कि अपनारा देखें आर्टिकल एट्टी फोर आर्टिकल एट्टी फोर अनुच्छेद चुराशी अनुच्छेद चुराशी जो आदमी लिमिटेशन एक्ट तमामी आईने अनुच्छेद चुराशी बला आज ये मामला करार तमदिर मेद हे कत दिन तीन बचर ठीक है एक क्षेत्र में अनुच्छेद चुराशी लिमिटेशन एक्टर अनुच्छेद चुराशी तमदिर मेद बोले दीचे तीन बचर एर पर देखें द्वित जो द्वित जो प्रश्न ये एक मैं ये हे कोश्चन अफ ल कोश्चन अफ फैक्ट दुईटा मिक्स कर मिक्स कोश्चन अफ ल फैक्टर मत ये एक ही साथ प्रज्ञार परिचय और एक ही साथ कतटुकू जानें तर परिचय दिवे देखें बोलते चौदह बचर बयसी एक दुहजार चौदह साले चुक्ति बलवत्करण मामला करार अधिकार लाभ कर एक्सर मामला करार तमदी उत्तीर्ण है कत साले देखें प्रश्न हे दुहजार चौदह साले ओ व्यक्तर बयस छो चौद बचर दुहजार चौदह साले ओ व्यक्तर बयस छो चौद बचर ता जानी को माइनर की मामला दायर करते माइनर क्यों मामला दायर करते परे ना से क्षेत्र में मेजर होते हैं दुहजार चौदह साले जदि तर बस चौदह थे से ही क्षेत्र में तर बस कत होते अठारो होते मामला करार क्षेत्र तर बस होते अठारो एक क्षेत्र में अठारो बचर बस कब दुहजार अठारो साले तेल से मेजर हो मेजर हार पर आप चुक्ति बलवत्करण जेटा जानी जे चुक्ति प्रबल मामला करार तमदिर मेद हे एक बचर ताल देखें से मेजर हलो दुहजार अठारो साले और तरह से समय पा एक बचर एक क्षेत्र में देखते पासी एखे उत्तर है दुहजार उन्नीस साल ठीक है एखे उत्तर है दुहजार उन्नीस साल अच्छा एरपर देखें मैलिसास प्रसिक्यूशन कारण क्षति साधारण साधन मामलार तमदी कत मैलिसास प्रसिक्यूशन कारण क्षति साधारण साधन मामलार तमदी कत आपनारा जदि अनुच्छेद तेईस देखें लिमिटेशन एक्टर अनुच्छेद तेईस देखें अनुच्छेद तेईस ये प्रश्नटार उत्तर अपना पे जा मैलिसास प्रसिक्यूशन जेटे बी विद्वेशपूर्ण मामला अर्थात कारो बिुदे अपनी कि कर मिथ्या एक मामला दायर कर मेद तेईस अनुच्छेदे बला आज कतदिन बोलें तो कतदिन य 
খুবই মানে আপনারা সবাই জানেন মোটামুটি বলেন কতদিন এটা অনুচ্ছেদ তেইশে কতদিন সময় দেওয়া আছে এক বছর এই যে বলে দিয়েছেন একজন এক বছর এই ক্ষেত্রে তামাদের মেয়াদ হচ্ছে এক বছর আচ্ছা এরপরে দেখেন বলছে সত্য ঘোষণা সংক্রান্ত মামলা দায়েরের নিমিত্তে তামাদের মেয়াদ কত আমরা সবাই একটা অনুচ্ছেদ জানি সেটা হচ্ছে অনুচ্ছেদ একশো বিশ অনুচ্ছেদ একশো বিশে বলছে যেই ক্ষেত্রগুলাতে আমাদের লিমিটেশন একটা তামাদের মেয়াদ বর্ণনা করা নাই সেই ক্ষেত্রে তামাদের মেয়াদ কতদিন হবে ছয় বছর তাই না আপনারা দেখবেন এই সত্য ঘোষণা সংক্রান্ত মামলার তামাদের কোনো মেয়াদ আমাদের বলা আছে কত বছর বলেন তো এটা সত্য ঘোষণা সংক্রান্ত মামলায় তামাদের মেয়াদ কতদিন হবে একজন লিখেছেন তিন বছর একজন লিখেছেন ছয় বছর আরেকজন মনে হয় লিখেছেন কত দেখতে পাচ্ছি ছয় তিন আচ্ছা উত্তরটা হচ্ছে একশো বিশ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী ছয় বছর উত্তরটা হচ্ছে একশো বিশ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী ছয় বছর আচ্ছা ঠিক আছে এরপরে দেখি চলেন আমরা দ্য লিমিটেশন অ্যাক্ট নাইনটিন জিরো এইটের কোন ধারায় দলিলে বর্ণিত সময়ের হিসাব করার বিধান রয়েছে এটা ডিরেক্ট ধারা ধারার কোশ্চেন এটা আমরা কোনো মানে ব্যাখ্যাতে যাচ্ছি না আপনারা দেখবেন পঁচিশ ধারাতে এই এই বিধান সংক্রান্ত মানে এই বিধানটা আছে যে দলিলে বর্ণিত সময় ইনস্ট্রুমেন্টস ইনস্ট্রুমেন্ট বা দলিলে বর্ণিত সময়ের বিধান আমাদের পঁচিশ ধারায় বলা আছে আচ্ছা দেখেন তারপরে প্রশ্নটা দ্য লিমিটেশন অ্যাক্ট নাইনটিন জিরো এইটের বৈধ অপারগতা যেটাকে আমরা বলছি লিগাল ডিজাবিলিটি সংক্রান্ত বিধান কোন ধরনের মামলার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয় লিগাল ডিজাবিলিটির বিধান কোন ধরনের মামলার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয় আপনারা সবাই আট ধারা পড়েছেন তাই না বলেন তো কি বলছে বৈধ অপারগতা আট ধারায় কোন ধরনের মামলার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয় কোন ধরনের মামলার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয় আট ধারায় কোন ধরনের মামলার ক্ষেত্রে বলা আছে দেখি বলেন কেউ উত্তর দিচ্ছেন না একটু উত্তর দেন অগ্রগ্রয় প্রিজামশন থ্যাংক ইউ তাহলে দেখেন এখানে আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি যে আট ধারায় যেটা বলছে আমাদের অগ্রক্রয়ের মোকদ্দমার ক্ষেত্রে আমাদের এই যে আমাদের যে লিগাল ডিজাবিলিটি বা আমরা যেটাকে বলছি হচ্ছে আপনার বৈধ অপরগতা বৈধ অপরগতার কথা বলা আছে ঠিক আছে আচ্ছা এরপরে আমরা একটু দেখি এরপরের প্রশ্নটা কি বলছে এরপরের প্রশ্নটা বলছে যে প্রতারণামূলক ডিক্রি রদ রহিতের জন্য আনিত মামলার তামাদি কত প্রতারণামূলক আচ্ছা সরি তারপরের প্রশ্নটা আমি স্কিপ করে গেছি দলিল বাতিলের মামলার তামাদি দ্য লিমিটেশন অ্যাক্টের প্রথম তফসিলের কোন অনুচ্ছেদে বর্ণিত আপনারা সবাই জানেন বলেন তো এটা কত এটা কোন অনুচ্ছেদে বলা আছে দলিল বাতিলের মামলার তামাদি দ্য লিমিটেশন অ্যাক্ট উনিশশো আট এর প্রথম তফসিলের কোন অনুচ্ছেদে বর্ণিত আচ্ছা উত্তরটা হচ্ছে নাইনটি ঠিক আছে এখানে আমরা সবাই জানি উত্তরটা হচ্ছে নাইনটি এবং এই তামাদের মেয়াদটা হচ্ছে তিন বছর উত্তরটা হচ্ছে নাইনটি এবং এখানে তামাদের মেয়াদ হচ্ছে তিন বছর আচ্ছা এরপরে দেখেন যেটা বলছে যে প্রশ্নটা না চালানো হেতু খারিজ হওয়া আপিল পুনরায় গ্রহণের নিমিত্তে দরখাস্ত আনানের তামাদের মেয়াদ কত না চালানো হেতু খারিজ হওয়া আপিল অর্থাৎ আপনি আপিল দায়ের করেছেন এবং তারপরে আপনি উপস্থিত হন নাই এই উপস্থিত না হওয়ার কারণে আপনার আপিলটা খারিজ হয়ে গেছে আপনি এই খারিজ আপিলটা আবার পুনরায় গ্রহণের নিমিত্তে কতদিনের মধ্যে দরখাস্ত দায়ের করবেন বলেন কে বলতে পারবেন দেখি উত্তরটা বলেন এই উত্তরটা একটু বলেন না চালানো হেতু খারিজ হওয়া আপিল পুনরায় গ্রহণের নিমিত্তে দরখাস্ত আনয়নের তামাদের মেয়াদ কত 
তিরিশ দিন তিরিশ দিন এই আপনারা খুবই ভালো পরীক্ষা দিয়েছেন বোঝা যাচ্ছে আপনারা সব প্রশ্নের উত্তর পারেন তিরিশ দিন আচ্ছা ঠিক আছে এখানে উত্তর হচ্ছে তিরিশ দিন আচ্ছা এরপরে দেখি আমরা প্রতারণামূলক ডিক্রি রদ্রোহিতের জন্য আনিত মামলার তামাদি কতদিন প্রতারণামূলক ডিক্রি রদ্রোহিতের জন্য মামলায় আনিত মামলার তামাদির মেয়াদ কতদিন প্রতারণামূলক ডিক্রি রদ্রোহিতের জন্য প্রতারণামূলক ডিক্রি রদ্রোহিতের জন্য আনিত মামলার তামাদি কতদিন আচ্ছা এটা আমরা অনুচ্ছেদ পঁচানব্বই আপনারা সবাই জানেন অনুচ্ছেদ পঁচানব্বইয়ে এখানে হচ্ছে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি অনুচ্ছেদ পঁচানব্বইয়ে আমাদের এখানে এই তামাদির মেয়াদটা বলা আছে কতদিন বলেন তো এখানে অনুচ্ছেদ পঁচানব্বই অনুযায়ী কতদিন মেয়াদ মেয়াদ কতদিন তিন বছর মেয়াদ হচ্ছে এখানে তিন বছর প্রতারণামূলক ডিক্রি রদ্রোহিতের জন্য আনিত মামলার তামাদি তিন বছর আচ্ছা এরপরে দেখেন এরপরের প্রশ্নটা দেখেন ভুলের কারণে প্রতিকার লাভের মামলায় তামাদির মেয়াদ কত ভুলের কারণে প্রতিকার লাভের মামলায় তামাদির মেয়াদ কত আপনি একটা ভুল করেছেন সেই ভুলের কারণে প্রতিকার লাভের মামলার তামাদির মেয়াদ কত বলেন কে বলবেন এরপরের প্রশ্নটার উত্তর কে বলবেন ভুলের কারণে প্রতিকার লাভের মামলায় তামাদির মেয়াদ কত কেউ বলবেন না আচ্ছা দুইজন উত্তর লিখেছেন তিন বছর আর কেউ তিন বছর আর কেউ কি ব্যাপার এর মধ্যে তিন তিরিশ দিন কেন আসলো আচ্ছা তিন 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 আচ্ছা আর কেউ তিরিশ দিন কেন আসলো এর মধ্যে আমি তো এটাই বুঝলাম না বলেন এর মধ্যে আবার ছয় বছর লিখছেন একজন একজন লিখছেন তিন বছর একজন তিরিশ দিন আচ্ছা উত্তরটা আমি বলে দিই উত্তরটা হচ্ছে তিন বছর ভুলের কারণে যদি কোনো প্রতিকার লাভের অধিকার আসে সেই ক্ষেত্রে তামাদের মেয়াদ হবে তিন বছর ঠিক আছে আচ্ছা এরপরে দেখেন এরপরে আমরা যে প্রশ্নটা পাচ্ছি সেটা হচ্ছে দ্য স্পেসিফিক রিলিফ অ্যাক্ট এ আঠারোশো সাতাত্তরের নয় ধারা অনুসারে আনিত মোকদ্দমার ক্ষেত্রে কোনটি সঠিক নয় এখানে উত্তরটা আমি বলে দিই এবং উত্তরটা বলার পর আমি ব্যাখ্যা বলছি সেটা হচ্ছে বাদী সত্য প্রতিষ্ঠায় বাড়িত হবেন আপনারা যদি নয় ধারাটা পড়েন নয় ধারাতে দেখবেন যে নয় ধারায় প্রদত্ত আদেশ রেজুডিকাটা হিসেবে কি হয় না রেজুডিকাটা হিসেবে অ্যাপ্লিকেবল মানে এ এটা রেজুডিকাটা হিসেবে পরবর্তীতে অন্য কোনো সত্য প্রতিষ্ঠার মামলাকে বাড়িত করে না যেহেতু এখানে অন্য কোনো মামলায় কি করতে পারে সত্য সত্য প্রতিষ্ঠায় মামলা করতে পারবেন এই জন্য আমরা এখানে উত্তরটা হচ্ছে আমাদের এখানে উত্তর হবে বাদী সত্য প্রতিষ্ঠায় বাড়িত হবেন এরপরের প্রশ্নটা দেখেন এক্স ওয়াই এর নিকট একটি গরু বিক্রয়ের চুক্তি করেন যা পালনে এক্স অস্বীকার করলে ওয়াই মামলা করেন এক্স ওয়াই এর উপযুক্ত প্রতিকার কি এক্স ওয়াই এর নিকট একটি গরু বিক্রয়ের চুক্তি করেন যা পালনে এক্স অস্বীকার করলে ওয়াই মামলা করেন ওয়াই এর উপযুক্ত প্রতিকার কি দেখেন এই উত্তরটা দেওয়ার আগে আপনারা ভাববেন দিয়ে তো ফেলেছেন অনেকে যারা মানে এখন এখন অন্তত যারা হচ্ছে দেখবেন সেটা দেখবেন যে উত্তরটা হবে এরকম যে উত্তর দেওয়ার ক্ষেত্রে প্রথমত আমাদেরকে ভাবতে হবে এই ধরনের প্রতিকার অর্থের মাধ্যমে ক্ষতিপূরণ যোগ্য কি না বা অর্থের মাধ্যমে ক্ষতিপূরণ অযোগ্য কি না যদি ক্ষতিপূরণ যোগ্য হয় তাহলে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে যদি ক্ষতিপূরণ যোগ্য না হয় সেই ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট কার্য সম্পাদন দিতে হবে যেহেতু এটা একটি গরু বিক্রয়ের চুক্তি আর এইখানে আমরা দেখতে পারি যে গরু বিক্রয়ের চুক্তি ক্ষতিপূরণের মাধ্যমে প্রতিকারযোগ্য দ্যাটস ওয়াই আমরা এখানে প্রতিকারটা দিব ক্ষতিপূরণ আচ্ছা চুক্তির সুনির্দিষ্ট কার্য সম্পাদন বলবৎযোগ্য নয় যে ক্ষেত্রে চুক্তি ভং ভঙ্গের দরুন ক্ষতিপূরণ এই যে আগের প্রশ্নটাই চুক্তির সুনির্দিষ্ট কার্য সম্পাদন আপনি তখন পাবেন না যখন চুক্তি ভঙ্গের কারণে ক্ষতিপূরণ যথেষ্ট হয় যে ক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণ যথেষ্ট সেই ক্ষেত্রে আমরা কি পাই না চুক্তির সুনির্দিষ্ট কার্য সম্পাদন পাই না ঠিক আছে যে ক্ষেত্রে চুক্তি ভঙ্গ হলে আর্থিক ক্ষতিপূরণ যথেষ্ট সেই ক্ষেত্রে আমরা চুক্তির সুনির্দিষ্ট কার্য সম্পাদন পাই না আচ্ছা এরপরের প্রশ্নটা দেখেন দ্য স্পেসিফিক রিলিফ অ্যাক্টের কোন ধারায় প্রিভেন্টিভ রিলিফের সংজ্ঞা দেওয়া আছে প্রিভেন্টিভ রিলিফ বা 
প্রতীক এটাকে আমরা বলছি যে নিরোধমূলক প্রতিকার আপনারা যদি সংজ্ঞা দেখেন ছয় ধারায় নিরোধমূলক প্রতিকারের সংজ্ঞা দেওয়া আছে নিরোধমূলক প্রতিকারের সংজ্ঞা দেওয়া আছে ছয় ধারাতে এরপরে দেখেন তা স্পেসিফিক রিলিফ অ্যাক্ট আঠারোশো এর কোন ধারা অনুসারে স্থাবর সম্পত্তির অনিবন্ধিত বিক্রয় চুক্তি সুনির্দিষ্টভাবে বলবৎযোগ্য নয় আপনারা সবাই জানেন আমাদের যে দুই চার সালে সুনির্দিষ্ট প্রতিকার আইনে একটা সংশোধন এসেছে দুই হাজার চার সালে আমাদের সুনির্দিষ্ট প্রতিকার আইনে একটা সংশোধন এসেছে এবং সেই সংশোধনটা কার্যক্রম কার্যকর হয়েছে দুই হাজার পাঁচ সালের পহেলা জুলাই থেকে এবং এইখানে একটা ধারা সংযুক্ত হয়েছে যেটা একুশের ক যেটাতে বলে দিয়েছে স্থাবর সম্পত্তি অর্থাৎ আমাদের ইমুভেবল প্রপার্টির বিক্রয় চুক্তি সবসময় নিবন্ধিত হতে হবে এবং নিবন্ধিত হলে এটা সুনির্দিষ্টভাবে বলবৎযোগ্য হবে এই জন্য এখানে আমাদের উত্তর হচ্ছে একুশের ক একুশ ক বিবাদীর জন্য হার্ডশিপ হলে চুক্তি সুনির্দিষ্টভাবে বলবৎযোগ্য নয় এটা কোন ধারার বিধান আচ্ছা আপনারা সবাই বাইশ ধারা পড়েছেন যে বাইশ ধারায় ক্লিয়ারলি বলে দিয়েছে চুক্তির সুনির্দিষ্ট কার্য সম্পাদন প্রদান করার আগে আদালত কি দেখবে আদালত দেখবে যে চুক্তি সুনির্দিষ্ট কার্য সম্পাদনের ফলে অপর পক্ষের প্রচণ্ড কষ্ট হয়ে যাচ্ছে কি না এবং আমরা আরেকটা জিনিস এখানে পাই সেটা হচ্ছে চুক্তি সুনির্দিষ্ট কার্য সম্পাদন আদেশ প্রদান আদালতের বিবেচনামূলক ক্ষমতা এখানে উত্তরটা হার্ডশিপের বিধান বলেন বা এখানে যে কষ্টের কথা বলেন এই কষ্টের বিধানটা আমরা দেখতে পাচ্ছি বাইশ ধারায় বর্ণনা করা আছে আচ্ছা এক যে জমির বৈধ দখলদার ওই জমির উপর দিয়ে পার্শ্ববর্তী গ্রামের বাসিন্দাগণ যাতায়াতের অধিকার দাবি করে এক্স এর প্রতিকার কি বলেন এটা কি 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 উত্তর হবে বলেন আপনার জমি আছে আপনার জমির উপর দিয়ে অন্য ব্যক্তিবর্গ যাতায়াতের অধিকার দাবি করছে এই ক্ষেত্রে আপনার প্রতিকার কি কি প্রতিকার আপনি চাবেন আপনি অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞা চাইবেন আপনি হচ্ছে চিরস্থায়ী নিষেধাজ্ঞা চাইবেন নাকি আপনি বাধ্যতামূলক নিষেধাজ্ঞা চাইবেন কোনটা কি প্রতিকার দাবি করবেন এখানে দেখি বলেন দেখি উত্তরটা লিখেন আমি একটু দেখি পারপিচুয়াল ইঞ্জাংশন ঘোষণা পারপিচুয়াল ইঞ্জাংশন আর কেউ চিরস্থায়ী নিষেধাজ্ঞা আর কেউ আচ্ছা খ খ কি ভাই পারমানেন্ট ইঞ্জাংশন আচ্ছা আর কেউ পারপিচুয়াল ইঞ্জাংশন পারমানেন্ট ইঞ্জাংশন আচ্ছা দেখেন এখানে উত্তরটা হচ্ছে চিরস্থায়ী নিষেধাজ্ঞা চিরস্থায়ী নিষেধাজ্ঞা যারা ঘোষণামূলক নিষেধাজ্ঞা দিয়েছেন তাদেরকে আমি ঘোষণামূলক প্রতিকার দিয়েছেন তাদেরকে আমি বলি ঘোষণামূলক প্রতিকার শুধুমাত্র তখন দেওয়া যায় যখন আপনার কোনো লিগাল রাইট কেউ অস্বীকার করছে বা লিগাল রাইট কেউ মানতে চাচ্ছে না আপনার কোনো আপনার যদি কোনো অধিকার থাকে আপনার যদি কোনো অধিকার থাকে পদ বা অধিকার অন্য পক্ষ যদি সেটা অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করে তখন আপনি দিবেন ঘোষণা কিন্তু চিরস্থায়ী নিষেধাজ্ঞা কখন দেওয়া যেতে পারে আপনারা যদি চুয়ান্ন ধারা দেখেন চুয়ান্ন ধারাতে দেখবেন যে এখানে বলা হচ্ছে যে যখন এই যে বেশ কয়েকটা কারণ বলা আছে আপনারা দেখবেন এর মধ্যে সি নাম্বার কারণ যেটা হোয়ার দ্য ইনভেশন ইজ সাজ দ্যাট পিকুনিয়ারি কম্পেন্সেশন উড নট অ্যাফোর্ড অ্যাডিকুয়েট রিলিফ যখন আপনার সম্পত্তিতে কেউ কোনো প্রকারের ইনভেশন বা আক্রমণ করছে বা কেউ হচ্ছে অনৈতিকভাবে আপনার সম্পত্তিতে আসছে অনৈতিকভাবে বললে ভুল হবে বেআইনিভাবে আপনার সম্পত্তিতে আসছে এবং সেই বেআইনিভাবে আপনার সম্পত্তিতে আসার কারণে আপনি কোনো আর্থিক ক্ষতিপূরণ পাবেন না বা আপনার জন্য আর্থিক ক্ষতিপূরণ নির্ধারিত নয় সেই ক্ষেত্রে আপনি চিরস্থায়ী নিষেধাজ্ঞা দাবি করতে পারেন আচ্ছা বেয়াল্লিশে আপনি যে উদাহরণটার কথা বলছেন আপনি একটু গুলায় ফেলেছেন এখানে বেয়াল্লিশে যে কথাটা বলছে যে এই সম্পত্তিটা আপনার নয় বলে আগে দাবি করতে হবে অপর পক্ষ যদি আপনার সম্পত্তি নয় বলে দাবি করে তারপরে সেই সম্পত্তিতে চলাচল করে দেন আপনি ঘোষণামূলক প্রতিকার পেতে পারেন ঘোষণামূলক প্রতিকার সবসময় মাথায় রাখবেন অপর পক্ষ আপনার অধিকারকে অস্বীকার করছে অথবা আপনার অধিকারকে মানতে চাচ্ছে না তখন এই এই ধরনের প্রতিকার আদারওয়াইজ কিন্তু আপনি বেয়াল্লিশে যেতে পারবেন না এক্ষেত্রে চিরস্থায়ী নিষেধাজ্ঞা আপনার প্রতিকার হবে আচ্ছা এরপরে দেখেন 
एक्स वाइय निकट एक जमी विक्रय कर लो उक्त जमिर ऊपर दिए अन् चलाचल अधिकार जाना सत्ते एक्स ता गोपन कर वाई चुक्ति की करते अच्छा देखें चुक्त क्षेत्र सब समय एक जिन जानी से चुक्ति जदि कोसेंट आपनर को कन्सेंट बापनर मत जदि कि फ्रड मिसरिप्रेजेंटेशन एर मध्यमे पावा से कन्सेंटा के बोलते परि जो सठिक कन्सेंट सठिक मतमत नई से क्षेत्र में पैंत धाराते अपना जो क्लियरलि देखें पैंत धाराते बोलते जो प्रथम जो ग्राउंड चुक्ति ह्रदे प्रथम ग्राउंड हेर द कन्ट्रैक्ट इज भयडेबल और टार्मिनेबल बै द्लेंटी अर्थात जे क्षेत्र में बदिर मध्यमे चुक्ति कि होते भयड होते भयडेबल अर्थात बदिर मतामतर ओपर डिपेंड कर बदी जदि मन चुक्ति चलो तेल चलते बदी जदि मन चुक्ति चलो ना चलो ना एक क्षेत्र में देखें जेहेतु कन्सेंट बा मतटा पावा कि भाव फ्रड ये फ्रड बला जाए जेहेतु तीन जाना सत्ते गोपन करेतु ये कन्सेंटा हे सठिक भावे आसे जेहतु सठिक भाव आसे ये कन्ट्रैक्ट हे वेबल कन्ट्रैक्ट जेटा के बिलज्य कन्ट्रैक्ट बी कन्ट्रैक्ट जदि बिलज्य है से ही कारण चुक्ति रद करा जो परे अच्छा एरपर देखें एरपर प्रश्न खूब सोजा द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट अठारोश सतर बारो धारा अनुजय कई क्षेत्र में चुक्त सुनिर्दिष्ट कार्य सम्पादन बलबज्य अपना चार बारो धारा तो जान चार उपाए अच्छा और एक एक्स वाइर अधीन दुई बचर शिक्षा नवीस आईनजीवी हिसाब से क्या करब मर्मे चुक्िबद्ध हन चुक्त सुनिर्दिष्ट कार्य सम्पादन बलबज्य नय बलबज्य नय क्यों बलबज्य नय अपा जरा एकुश धारा पड़े एकुशे बी नम्बर पॉइंट छो जो व्यक्तर जदि पार्सनल कैपाबिलिटर ओपर को कन्ट्रैक्ट कर कन्ट्रैक्ट की हमारा बलबज्य होना तैना ये मोटामुटी सुनिर्दिष्ट प्रतिकार आईन पर्त हलो एन नेक्स्ट जिन देखो से आईन अपना एक आईने प्रश्न बेर करें अपन का आईने प्रश्न थे देखें सक्ष आईने प्रथम प्रश्न एखे जो देखते जो सेट आ एविडेंस एक्ट एटीन सेवेंटी टू अनुसारे स्वीकृति हल स्वीकृत विषय सम्पर्क अपनारा सबा एक त्रिश धारा पड़े तैना एक त्रिश धारा कि देखे एक त्रिश धारा तो देखे जे एडमिशन इज नट द कन्क्लूसिव प्रूफ बाट मे बी यूज एज एस्टोपेल अर्थात स्वीकृति चूड़ान प्रमाण नय क्योंकि ये जाए सकार्यजनित बाधा हिसाब से व्यवहार करा जाए तो देखते ही पा दिडेंस एक्ट एटीन सेवेंटी टू अनुसारे स्वीकृति हल स्वीकृत विषय सम्पर्क स्वीकृत विषय सम्पर्क कि चूड़ान प्रमाण नय अच्छा तर देखें प्लि अफ एलिबाई प्रमाण दायित्व कार देखें प्लि अफ एलिबाई अपनारा जरा सैन पड़े सक्ष आईने एक सौ पांच धारा देखे सक्ष आईने एक सौ पांच धारा तो देखे जिन प्लि अफ एलिबाई जिन जेनारे एक्सेपन दाबी करबें प्रमाणा के करते हैं बोलें तो प्लि अफ एलिबाई प्रमाण दायित्व कार प्लि अफ एलिबाई प्रमाण दायित्व कार देखी उत्तर देखी आसामी अर्थात जिन दाबी कर मूलत प्लि अफ एलिबाई दाबी करें आसामी तेने उत्तर आसामा अपना खूब भलो परीक्षा दिए बोझा जा देखें द एविडेंस एक्ट एटीन सेवेंटी टू अनुजाई को सरकारी दलिल नय दिडेंस एक्ट एटीन सेवेंटी टू अनुजाई को सरकारी दलिल नय सरकारी दलिल संज्ञा चुहत्तर धारा पड़े देखें ये चार्ट अपशन आज आर्जी जन्मसनद सार्वे एंड सेटलमेंट रिपोर्ट विभाग अनुसंधान मजिस्ट्रेट कर लिपिबद्ध विवृति अच्छा देखें एखे हमें कि देखते पासी द एविडेंस एक्ट एटीन सेवेंटी टू अनुजाई को सरकारी दलिल नय आर्जी जन्मसनद सार्वे एंड सेटलमेंट रिपोर्ट और एक हे विभाग अनुसंधान मजिस्ट्रेट कर लिपिबद्ध सक्ष ठीक है ये को उत्तर है एक जन दिए जन्मसनद क्यों जन्मसनद दिए क्यों जन्मसनद दिए बोलें जरा जन्मसनद दिए क्यों जन्मसनद दिए आगे यार उत्तर दें अने जन्मसनद लिखन क्यों जन्मसनद लिखन यटार उत्तर दें अच्छा एक जन लिखे प्लेंट एक जन लिखे प्लेंट एक जन लिखे जन्मसनद 
আপনারা কেন এগুলো উত্তর লিখলেন জ্যোতিষ চন্দ্র বর্মন লিখেছেন প্লেন্ট আর মাসুদ আলী লিখেছেন জন্মসনদ আপনারা আমাকে উত্তর দেন কেন জন্মসনদ লিখলেন আচ্ছা ডলার আহমেদ লিখেছে ডি অর্থাৎ বিভাগীয় অনুসন্ধান ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক লিপিবদ্ধ বিবৃতি আচ্ছা যারা যারা যেটা যেটা উত্তর দিলেন আমাকে ব্যাখ্যা দেন আমি উত্তর বলে দিচ্ছি আপনারা কেন এই উত্তর দিলেন আপনারা ব্যাখ্যা দিবেন আমি আপনাদেরকে ব্যাখ্যা দিচ্ছি আচ্ছা দেখেন এটার উত্তরটা হবে ডি বিভাগীয় অনুসন্ধান ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক লিপিবদ্ধ বিবৃতি বিভাগীয় অনুসন্ধান ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক লিপিবদ্ধ বিবৃতি সার্ভেন্ট সেটেলমেন্ট রিপোর্ট দেখেন এটার উত্তরটা হচ্ছে বিভাগীয় অনুসন্ধান ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক লিপিবদ্ধ বিবৃতি আপনারা যারা সাক্ষ্য আইন পড়েছেন সাক্ষ্য আইনের চুয়াত্তর দ্বারাতে দেখবেন একটা কথা বলা আছে কথাটা হচ্ছে এরকম যে কোন প্রাইভেট ডকুমেন্ট যদি পাবলিকলি দেওয়ার জন্য বা পাবলিককে দেওয়ার জন্য যদি পাবলিক কোনো অফিসারের কাছে থাকে বা পাবলিক কোনো অফিসারের কাছে এই ধরনের কি বলে ডকুমেন্ট রাখা হয় তাহলে সেটাও পাবলিক ডকুমেন্ট হবে ঠিক আছে বা সরকারি দলিল হবে সার্ভে সেটেলমেন্টের রিপোর্ট আপনি চাইলে পেতে পারেন প্লেন্টের হচ্ছে জাবেদানকল আপনি চাইলে পেতে পারেন জন্মসনদ আপনি চাইলে পেতে পারেন কিন্তু এই যে বিভাগীয় তদন্ত বিভাগীয় তদন্তের যে রিপোর্ট আপনারা কি পাবেন বলেন পাবেন অনুসন্ধান ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক লিপিবদ্ধ বিবৃতি পাবেন পাবেন না এই ধরনের বিবৃতি হচ্ছে পাবলিকলি আনা হয় না এই এই আরজি জন্মসনদ সার্ভে সেটেলমেন্টের রিপোর্ট এই সবগুলো আপনারা কি পেতে পারেন পাবলিক কোনো অফিসে এগুলো পেতে পারেন কিন্তু বিভাগীয় অনুসন্ধান ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক লিপিবদ্ধ বিবৃতি আপনারা পাবেন না ঠিক আছে দ্য এভিডেন্স অ্যাক্ট এইটিন সেভেন্টি টু এর কোন ধারায় সাক্ষীর যোগ্যতা সম্পর্কে বলা আছে আচ্ছা দেখেন চারটা ধারা বলছে একশো সাত ধারা আপনারা জানেন এইটা বার্ডেন অফ প্রুফের ধারা একশো এক বার্ডেন অফ প্রুফের ধারা একানব্বই ধারা ডকুমেন্টের ধারা সেহেতু এখানে উত্তর হচ্ছে একশো বিশ ধারা আচ্ছা দেখেন দ্য এভিডেন্স অ্যাক্ট এইটিন সেভেনটি টু এর ধারা একশো পঁয়তাল্লিশ অনুসারে একজন সাক্ষীকে পূর্ববর্তী লিখিত বিবৃতি সম্পর্কে জেরার উদ্দেশ্য হল এর কি করা দেখেন দ্য এভিডেন্স অ্যাক্ট এইটিন সেভেন্টি টু এর ধারা একশো পঁয়তাল্লিশ অনুসারে আমরা দেখতে পাই একশো পঁয়তাল্লিশে পূর্বে লিখিত কোনো বিবৃতির কথা বলা হয়েছে সেই বিবৃতি সম্পর্কে জেরার উদ্দেশ্য কি জেরার উদ্দেশ্য কি বলেন তো কি উদ্দেশ্য এখানে সত্যতা প্রমাণ সমর্থন বৈপরত্য প্রমাণ গ্রহণযোগ্যতা যাচাই করা কি এখানে কি মনে হচ্ছে উত্তরটা কি হবে কেন আগের লিখিত বিবৃতি কেন আগের লিখিত বিবৃতির সাথে এখানে হচ্ছে আগের লিখিত বিবৃতি থেকে জেরা করা যায় উত্তরটা হচ্ছে বৈপরিত্য প্রমাণ অর্থাৎ আগের বিবৃতির সাথে এখনকার যে আপনার বক্তব্য সেটার কি প্রমাণ করা যে এখানে কোনো কোহেরেন্স নাই এখানে কোনো কি নাই এখানে কোনো মিল নাই বিপরীত কথাবার্তা বলছেন এইটা প্রমাণ করা আচ্ছা ঠিক আছে দ্য এভিডেন্স অ্যাক্ট এইটিন সেভেন্টি টু অনুযায়ী মোক্তারনামা সম্পাদন বিষয়ে আদালত কোনো অনুমান করবে না অবশ্যই অনুমান করবে চূড়ান্ত প্রমাণিত বিবেচনা করবে অনুমান করতে পারে আচ্ছা এইটটি ফাইভ ধারা পঁচাশি আম মোক্তারনামা সম্পাদন বিষয়ে আদালত কি করবে বলেন পঁচাশিতে শ্যাল প্রিজিউম বলা আছে নাকি মে প্রিজিউম বলা আছে কি বলা আছে শ্যাল প্রিজিউম বলা আছে নাকি মে প্রিজিউম বলা আছে বলেন কে বলবেন দেখি কি লিখছেন আপনারা পঁচাশি ধারাতে কি বলা আছে শ্যাল প্রিজিউম বলা আছে নাকি মে প্রিজিউম বলা আছে একজন উত্তর দিয়েছেন কোন অনুমান করবে না আর একজন অনুমান করতে পারে কি হবে অনুমান করতে পারে আচ্ছা মাসুদ ভাই লিখেছেন অনুমান করতে পারে আচ্ছা লিমা লিখেছেন শ্যাল নাজিফা লিখেছেন শ্যাল অবশ্যই অনুমান আরেকজন নাজনি নাপু লিখেছেন অবশ্যই অনুমান আচ্ছা দেখেন পঁচাশি ধারাটাতে যদি লিখা থাকে শ্যাল প্রিজিউম তাহলে অবশ্যই অনুমান করবে ঠিক আছে অবশ্যই অনুমান দ্য কোর্ট শ্যাল প্রিজিউম দ্য কোর্ট শ্যাল প্রিজিউম বলা আছে এটা অবশ্যই অনুমান করবে আচ্ছা এরপরে দেখেন দ্য এভিডেন্স অ্যাক্ট আঠারোশো বাহাত্তরের কোন ধারা মতে বিচারক নিজ গোচরে আসা কোনো বিষয়ে ঊর্ধ্বতন আদালতের আদেশ ব্যতীত উত্তর দিতে বাধ্য নন 
কোন এটা হচ্ছে একশো একুশ ধারাতে আপনারা দেখবেন ডিরেক্টলি এই সংক্রান্ত কথাবার্তা বলা আছে এটা নিয়ে আমি বেশি কথা বলছি না এরপর দেখেন ফিডিং দ্য গ্র্যান্ড বা স্টোপেল নীতিটি এভিডেন্স অ্যাক্টের কোন ধারার সাথে সম্পর্কিত আপনারা সবাই জানেন স্টোপেলের ধারা বা সকারজনিত সকারজনিত বাধার ধারা হচ্ছে একশো পনেরো সেহেতু আমরা এখানে এইটা নিয়েই আছি আচ্ছা একশো পনেরো ধারা এখানে উত্তর হচ্ছে আচ্ছা তারপরে দেখেন দ্য এভিডেন্স অ্যাক্ট আঠারোশো বাহাত্তরের ধারা তেষট্টি অনুযায়ী কোনটি সেকেন্ডারি এভিডেন্স নয় আচ্ছা আমি আরেকবার বলি আপনারা হচ্ছে পঁচাশি ধারাতে কি লেখা আছে মে প্রিজিউম লেখা আছে না শ্যাল প্রিজিউম লেখা আছে কেউ একজন বলেন তো আমার যতদূর মনে পড়ে পঁচাশি ধারাতে পঁচাশি হচ্ছে শ্যাল লিখা আছে হ্যাঁ পঁচাশিতে শ্যাল লিখা আছে শ্যাল প্রিজিউম অবশ্যই অনুমান করবে আচ্ছা তারপরে দেখেন সেকেন্ডারি এভিডেন্স তেষট্টি অনুযায়ী কোনটি সেকেন্ডারি এভিডেন্স নয় সহি মোহর দলিল মূল দলিলের প্রত্যয়িত কপি মূল দলিলের কার্বন কপি দলিলের প্রত্যক্ষদর্শীর মৌখিক বিবরণ বলেন এটার উত্তর কি দিয়েছেন এটা আমি উত্তর দেখেছি আপনারা বলেন এটা আমি উত্তর বলে দিব আপনারা বলেন এটা কি উত্তর দিয়েছেন তেষট্টি অনুযায়ী কোনটি সেকেন্ডারি এভিডেন্স নয় বলেন তেষট্টি অনুযায়ী কোনটি সেকেন্ডারি এভিডেন্স নয় আচ্ছা কেউ বলছেন না আমি উত্তরটা বলে দিই এটা উত্তর হবে মূল দলিলের প্রত্যয়িত ফটোকপি এই শহীমুহ নকল যিনি লিখেছেন তিনি তেষট্টির প্রথম পয়েন্টটা পড়বেন প্রথম পয়েন্টটা কি বলছে জাবেদা নকল জাবেদা নকল কি জাবেদা নকল হচ্ছে আপনার সেকেন্ডারি এভিডেন্স মূল দলিলের কার্বন কপি এটাও আপনারা যারা কার্বন কপি উত্তর দিয়েছেন এটাও ভুল কার্বন কপি কেন হবে না কার্বন কপি কেন হবে না বলেন দেখেন দলিলের প্রত্যক্ষদর্শীর মৌখিক বিবরণ এটা সেকেন্ডারি এভিডেন্স এটা আমাদের তেষট্টি ধারাতে বলা আছে দ্বিতীয়ত সই মোহর নকল যেটা জাবেদা নকল যেটা আমরা বলছি এটাও হচ্ছে আপনার সেকেন্ডারি এভিডেন্স তৃতীয়ত মূল দলিলের কার্বন কপি অন্য কোনো পদ্ধতিতে অবিকল নকল এই শব্দটা আপনারা ভুলে গেছেন তেষট্টি ধারাতে বলা আছে অন্য কোনো পদ্ধতিতে মূল দলিলের অবিকল নকলের কথা বলা আছে অবিকল নকল আপনারা কিভাবে নেবেন কার্বন কপির মাধ্যমে নেবেন এখানে উত্তর হচ্ছে মূল দলিলের প্রত্যয়িত ফটোকপি মূল দলিলের প্রত্যয়িত ফটোকপি এইটা আমাদের তেষট্টি ধারার যে পাঁচটা মানে পাঁচটা হচ্ছে অপশান আছে পাঁচটা যে কথা বলা আছে এইটা হবে না ঠিক আছে তাহলে আপনারা দেখেন জাবেদা নকল হচ্ছে না মূল দলিলের কার্বন কপি কেন হচ্ছে না কারণ বলছে মূল দলিলের কি অবিকল নকল অবিকল নকল আপনারা কি পাচ্ছেন এই যে কার্বন কপির মাধ্যমে পাচ্ছেন দলিলের প্রত্যক্ষদর্শীর মৌখিক বিবরণ এটাও আপনারা দেখবেন যে ওই তেষট্টি ধারাতে লাস্ট পয়েন্টে বলা আছে যে যদি কোনো প্রত্যক্ষদর্শী থাকে দলিল দলিলের তাহলে তিনি যেটা হচ্ছে তিনি হচ্ছেন কি হচ্ছে এটা হচ্ছে আপনার কি বলে তার মৌখিক বিবরণটা হচ্ছে সেকেন্ডারি এভিডেন্স আচ্ছা নো নিউ ট্রায়াল ফর ইমপ্রপার অ্যাডমিশন অর রিজেকশন অফ এভিডেন্স এইটা আপনারা একশো সাতষট্টি ধারাতে দেখবেন এটা হচ্ছে আপনার সকল বৈচারিক কার্যধারার ক্ষেত্রে বলা হচ্ছে নো নিউ ট্রায়াল ফর ইমপ্রপার অ্যাডমিশন অর রিজেকশন এভিডেন্স এটা হচ্ছে সকল বৈচারিক কার্যধারার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য আচ্ছা এরপরের প্রশ্নটা আসেন নিজ সাক্ষীকে ইঙ্গিতবাহী প্রশ্ন করা যাবে না এই নীতির ব্যতিক্রম কোনটা আপনারা সবাই জানেন হোস্টাইল উইটনেসের বিধান আছে একশো চুয়ান্ন ধারাতে হোস্টাইল উইটনেসের বিধান আছে একশো চুয়ান্ন ধারাতে আমি যে সাক্ষীকে নিয়ে এসেছি সে আমার বিরুদ্ধেই সাক্ষ্য প্রদান করছে আমি যে সাক্ষীকে নিয়ে এসেছি সে আমার বিরুদ্ধেই সাক্ষ্য প্রদান করছে তখন আমি কি করতে পারি আদালতের অনুমতিক্রমে আমার নিজের আনা সাক্ষীকে কি করতে পারি জেরা করতে পারি এবং জেরাই কি করা যায় ইঙ্গিতবাহী প্রশ্ন করতে পারি তাহলে এটাই হচ্ছে নিজ সাক্ষীকে ইঙ্গিতবাহী প্রশ্ন করা যাবে না এই প্রশ্নের এই 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 নীতির ব্যতিক্রম আচ্ছা তারপরে আঠাশ ধারার সম্পর্কে দেখেন যে প্রশ্নটা আসছে দ্য এভিডেন্স অ্যাক্ট আঠারোশো বাহাত্তরের ধারা আঠাশ অনুযায়ী প্রতিশ্রুতি ইত্যাদি ধারণা অপসারণের পর প্রদত্ত স্বীকারোক্তি প্রাসঙ্গিক বলা হচ্ছে আঠাশ ধারাতে যে প্রতিশ্রুতি প্রলোভনজনিত যে ধারণাগুলো আছে বা ভয়ভীতি প্রদর্শনের কথা বলা আছে এই ধারণাগুলো অপসারণের পর যদি 
কোন স্বীকারোক্তি প্রদান করা হয় সেটা প্রাসঙ্গিক হবে আচ্ছা তারপরে দেখেন সাক্ষীকে বিরক্তি উদ্বেগকারী প্রশ্ন করা হতে কে নিষেধ করবেন বিরক্তিকর উদ্বেগকারী প্রশ্ন করা থেকে আদালত নিষেধ করবেন এখানে কে নিষেধ করবেন আদালত নিষেধ করবেন The Evidence Act 1872 अनु जाई कौन-ती इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड प्रश्नों टा देखें इटा खूब समूह तो उन्नो पंतुष नंबर प्रश्नों आपने दर का साथ से आसा देखें इखाने खूब समूह तो इटा आपना उन्नो पंतुष नंबर प्रश्न आमर इखाने जिटा देखते बच्ची यह तो अस्पष्ट लिखा The Evidence Act 1872 is electronic record, soft data, drone data, CCTV footage, DNA data, soft data, drone data, DNA data, CCTV footage. This is what we have done. नोटुन जे इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्डेस होंगे उन टा करा आछे, शेटा जो दी देखेन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड नॉइ, सीसीटीवी फुटेज के डायरेक्टली अम्रा की बोलते पारी ना इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड बोलते पारी ना, बोलन तो इटा क्यों तो दिए चन अपना रा, क्यों तो दिए चन इटा अच्छा एक जन लिखे चाहिए डीएनए फॉरेंसिक अच्छा कौनो कौन टी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड नहीं उत्तर टा बोलें ये तो अस्पष्ट लिखा को था इतने किसी छोवी तो ला अच्छा डीएनए कौन टी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड नहीं आने के बोल चाहिए डीएनए फॉरेंसिक अच्छा आर अच्छा डीएनए आर आरेख जन बोलते हैं डीएनए आर डीएनए डाटा अच्छा की लेखा देखें इखाने अपना जो दी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्डर जे संगठन दावा से देखें सॉफ्ट डाटा ड्रोन डाटा डीएनए डाटा सीसीटीवी फुटेज ये चट्टा को था बोला आते अपना रा जो दी मोटा मोटी भावे उत्तर टा देखें आमदर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्डर जे नोटुन संगठन प्रदान करा हुए थे ये डीएनए टा अपना होते हैं डीएनए डाटा जिता मूलों तो ये टा अपना सॉफ्ट डाटर में तो डीएनए डाटा जिता ये टा होते हैं डीएनए रिपोर्ट जो दी अपनी बोलें देखें अपनी जो दी डीएनए रिपोर्ट बोलें ये टा सॉफ्ट डाटा और अपनी जो दी डीएनए सैंपल बोलें ये टा इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड नहीं ठीक है � किंतु आपने जो दी डीएनए रिपोर्ट बोलें शेटा आवर हुए जब ए सॉफ्ट डाटा मुद्दे डेट्स वाय आम दर इखने उत्तर हो बे डीएनए डाटा इखने उत्तर टा होते इखने उत्तर टा होते डीएनए डीएनए डाटा ठीक है से इखने इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड नॉइ कोंटी ये टा होते सीसीटीवी फुटेज ना ये टा होते डीएनए इखने उत्तर टा होते हैं डीएनए डाटा ठीक है छे तार पर देखें अच्छा है तार पर प्रश्नों टा देखें तार पर जो प्रश्नों टा दावा आते हैं शे प्रश्नों टा होते हैं अपना डायविडेंस एक्ट 1872 एर धारा उन्नो शायद उन्नो जाई डैश विषय मौखिक शाखों द्वारा प्रमाण करा जाते पारे डैश विषय बैतितो विषय मौखिक शाखों द्वारा प्रमाण करा जाते पारे उन्हों शायद धाराते आपने जो दी डायरेक्टली देखें उन्हों शायद धाराते डायरेक्टली जेटा बोला हुए थे शेटा होते हैं आपना दोलीलेर विषय वस्तु बैतितो दोलीलेर विषय वस्तु बैतितो अन्नो जे विषय वस्तु आते होंगे इर पर देखें आशा मेरी विरुद्ध शेष होएगी से अच्छा है शेष होएगी से इर पर चलें नम्र एक टू 
সিআরপিসিতে যাই সিআরপিসিতে বলছে আসামির বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠনের পর কি করা হয় না প্রশ্নটা দেখেন আসামির বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠনের পর কি করা হয় না আসামির বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠনের পর কি করা হয় না আসামি অভিযোগ পাঠ করে শোনানো অভিযোগ ব্যাখ্যা করা তাকে সাফাই সাক্ষ্য বিষয়ে জিজ্ঞেস করা সে বিচার প্রার্থনা করে কি না জিজ্ঞেস করা দেখেন উত্তর দেন এটার উত্তর দেন এটার কি উত্তর হবে বলেন উত্তর দিচ্ছেন না একটু উত্তর দেন রে উত্তর দেন আমি উত্তর দিয়ে দিচ্ছি আপনাদেরকে আপনারা একটু বলেন এটা কি উত্তর দিয়েছেন আচ্ছা একজন উত্তর দিয়েছেন সাফাই সাক্ষ্য আর একজন উত্তর দিয়েছেন ডি ভাই ডি বললে তো আমি বুঝবো না আপনি কি বলছেন আপনি একটু কাইন্ডলি আচ্ছা সে বিচার প্রার্থনা করে কি না জিজ্ঞেস করা আচ্ছা আরেকজন লিখেছেন হচ্ছে সাফাই সাক্ষ্য আচ্ছা এই যে মাসুদ আলী ভাই আপনি লিখেছেন সাফাই সাক্ষ্য আমার এখানে আপনার কাছে প্রশ্ন হচ্ছে আপনি তো মানে দেখেছেন যে প্রত্যেকটা মানে অভিযোগ গঠনের পর যে কাজটা করা হয় সেটা হচ্ছে অবশ্যই হচ্ছে জিজ্ঞেস করা হয় যে তিনি গিল্টি প্লি করছেন কি না তাই না গিল্টি প্লি করছেন কি না তাহলে আপনি সাফাই সাক্ষ্য কেন বললেন উত্তরটা একটু বলবেন কাইন্ডলি আপনি একটু লিখেন আমি আপনাকে আমি হচ্ছে উত্তর দিয়ে দিচ্ছি আরেকজন লিখেছে বিচার প্রার্থনা করে কিনা আচ্ছা এই ধরনের প্রশ্ন কি এই ধরনের প্রতিকার কি চাওয়া হয় কিনা বিচার প্রার্থনা করে কিনা কি কি উত্তর হবে মনে হচ্ছে এটা দেখেন এটা উত্তর হচ্ছে বিচার প্রার্থনা করে কিনা বিচার প্রার্থনা করে কিনা এটার উত্তরটা হচ্ছে সে বিচার প্রার্থনা করে কিনা এইটা জিজ্ঞেস করা হয় না এইটা সচরাচর আমরা দেখতে পাই এটা জিজ্ঞেস করা হয় না ঠিক আছে আচ্ছা এরপরে আপনারা দেখেন এরপরে যে প্রশ্নটা আছে সেটা হচ্ছে এত ছোট ছোট লেখা অভিযোগ ব্যাখ্যা করা হয় লিমাপু আপনি এখানে লিখেছেন অভিযোগ ব্যাখ্যা করা এখানে অভিযোগ তাকে ব্যাখ্যা করে তাকে পড়ে শোনানো হয় যে তার বিরুদ্ধে এই এই অভিযোগ এসেছে এবং এই এই ধারায় তার বিরুদ্ধে মোকদ্দমা দায়ের করা হয়েছে এটা একটু আপনি হচ্ছে ভুল বললেন এটা হচ্ছে সে বিচার প্রার্থনা করে কি না এই সংক্রান্ত হচ্ছে কথাবার্তা বলা আছে আচ্ছা বিচার প্রার্থনা জিজ্ঞেস করা হয় আচ্ছা আপনি লিখেছেন বিচার প্রার্থনা চার আচ্ছা এক একজন এক একটা কথা কেন বলছেন দেখেন অভিযোগ ব্যাখ্যা করা হয় বিচার প্রার্থনা করে কি না এটা জিজ্ঞেস করা হয় না তাকে মূলত জিজ্ঞেস করা হয় যে তিনি তিনি যে তার বিরুদ্ধে যে অভিযোগটা এসেছে তিনি এটা স্বীকার করেন কি না আচ্ছা এরপরে দেখেন বিচার চাই কি না ভাই এখানে ডিরেক্টলি জিজ্ঞেস করা হয় তার বিরুদ্ধে যে অভিযোগ এসেছে তিনি সেটা স্বীকার করেন কি না তিনি সেটা স্বীকার করেন কি না আচ্ছা এরপরের প্রশ্নটাতে আমরা চলে যাই এরপরের প্রশ্নটা দেখেন যেটা বলা আছে আমাদের আচ্ছা এরপরে চলেন আমরা চলে যাই এরপরে দেখতে পাচ্ছি যে যে প্রশ্নটা আসছে দ্বিতীয় শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক প্রদত্ত দণ্ডের বিরুদ্ধে আপিল কোথায় করতে হবে দ্বিতীয় শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক প্রদত্ত দণ্ডের বিরুদ্ধে আপিল কোথায় করতে হবে এটা উত্তর হচ্ছে দ্বিতীয় শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক প্রদত্ত দণ্ডের বিরুদ্ধে আপিল করতে হবে চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টে এটা আপনারা সবাই জানেন এটা নিয়ে আমরা কথা বলছি না ওই চারশো তিন চারশো পা চারশো তিন থেকে চারশো বারো নম্বর ধারার মধ্যে আপনারা এটা পেয়ে যাবেন একজন দ্বিতীয় শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট সর্বোচ্চ কত টাকা অর্থদণ্ড দিতে পারে একজন দ্বিতীয় শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট সর্বোচ্চ কত টাকার অর্থদণ্ড দিতে পারে এটা বত্রিশ ধারাতে আপনারা পেয়ে যাবেন এই ক্ষেত্রে আমরা পড়ে থাকি হচ্ছে কত টাকা বলেন তো একজন দ্বিতীয় শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট সর্বোচ্চ কত টাকার অর্থদণ্ড দিতে পারে আমরা এভাবে পড়ি দুই দুই তিন পাঁচ পাঁচ দশ দুই দুই তিন পাঁচ পাঁচ দশ তাহলে এখানে দ্বিতীয় শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট কত টাকা দিতে পারে পাঁচ হাজার টাকা পর্যন্ত দিতে পারে আচ্ছা এরপরে দেখেন ফৌজদারি আপিলে কোনটি আপিল আদালতের ক্ষমতা নয় ফৌজদারি আপিলে কোনটি আপিল আদালতের ক্ষমতা নাই দেখেন এখানে অপশন হচ্ছে বৈচারিক অনুসন্ধান আপিল নিষ্পত্তিকরণ সাক্ষ্যগ্রহণ দণ্ড বৃদ্ধিকরণ ফৌজদারি আপিলে কোনটি 
আপিল আদালতের ক্ষমতা নয় আপনারা যদি মোটামুটি আকারে চারশো ছাব্বিশ ধারা দেখেন তাহলে এটা আপনারা দেখতে পাবেন যে আপিল আদালতের ক্ষমতা কোনটি দেখেন এখানে চারটা অপশন দিচ্ছে একটা হচ্ছে বিচারিক অনুসন্ধান যেটা বলছে আপিল নিষ্পত্তিকরণ সাক্ষ্য গ্রহণ দণ্ড বৃদ্ধিকরণ আচ্ছা দেখেন আপিল আদালত আপিল নিষ্পত্তি করতে পারে অবশ্যই তার এই ক্ষমতা আছে তাহলে বলেন তো কোনটা উত্তর হচ্ছে দণ্ড বৃদ্ধি করতে পারবে না পারবে না সাক্ষ্য গ্রহণ করতে পারবে না পারবে না অনুসন্ধানে যেতে পারবে না পারবে না বলেন আচ্ছা একজন উত্তর দিয়েছেন বৈচারিক অনুসন্ধান আর আর কেউ একজন লিখেছেন ঘ দণ্ড বৃদ্ধিকরণ জুডিশিয়াল ইনকোয়ারি আচ্ছা দেখেন আমরা চারশো ছাব্বিশ ধারা যেটা দেখি চারশো ছাব্বিশ ধারা ডিরেক্ট পাঠে আমরা যেটা পাই সেটা হচ্ছে বৈচারিক অনুসন্ধান বৈচারিক অনুসন্ধানে আমরা যেতে পারব না আচ্ছা এরপরে দেখেন আসামি দোষ স্বীকার করলে তার শাস্তি হবে সর্বোচ্চ শাস্তির এক চতুর্থাংশ সর্বোচ্চ শাস্তির সমপরিমাণ আদালতের বিবেচনা মতো সর্বোচ্চ শাস্তির অর্ধেক আসামি দোষ স্বীকার করলে তার শাস্তি কত হবে আসামি দোষ স্বীকার করলে তার শাস্তি কত হবে দেখেন এইটা আপনারা যদি দেখেন এখানে চারটা অপশন সর্বোচ্চ শাস্তির এক চতুর্থাংশ সর্বোচ্চ শাস্তির সমপরিমাণ আচ্ছা তারপরে দেখেন আদালতের বিবেচনা মতো সর্বোচ্চ শাস্তির অর্ধেক আচ্ছা আপনারা বলেন এটার উত্তর কি হবে আদা আসামি দোষ স্বীকার করলে তার শাস্তি কতটুকু হবে আচ্ছা একজন লিখেছেন আদালতের বিবেচনা আরেকজন লিখেছেন আদালতের বিবেচনা আরেকজন লিখেছেন ডিসক্রিপশন জি এটা আদালতের বিবেচনা মতো হবে ঠিক আছে আদালতের বিবেচনা মতো আচ্ছা এরপরে দেখেন দ্য কোড অফ ক্রিমিনাল প্রসিজার এইটিন নাইনটি এইট অনুসারে লোকাল ইনকোয়ারি করতে পারেন কে লোকাল ইনকোয়ারি সেকশন ওয়ান লোকাল ইনকোয়ারি সেকশন ওয়ান এইটা আমরা যেটা দেখতে পাই লোকাল ইনকোয়ারির কথা বলা আছে এই ক্ষেত্রে আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে এটা কে করতে পারে বলেন অ্যাডভোকেট কমিশনার জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট আর একটা হচ্ছে মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট চারটা অপশন দ্য কোড অফ ক্রিমিনাল প্রসিজার এইটিন অনুসারে লোকাল ইনকোয়ারি করতে পারে কে অ্যাডভোকেট কমিশনার নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আচ্ছা একজন উত্তর দিয়েছেন এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট আচ্ছা আর আর কি উত্তর আছে বলেন নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট আচ্ছা ভাইয়া উত্তর দিচ্ছেন নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ইএম এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট ঠিক আছে একশো আটচল্লিশ ধারা অনুযায়ী এই এই ধরনের লোকাল ইনকোয়ারি করতে পারে আমাদের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট আচ্ছা ঠিক আছে এরপরে দেখেন আমরা চলে যাই দ্য কোড অফ ক্রিমিনাল প্রসিজার এইটিন নাইনটি এইটের একশো পঁয়তাল্লিশ ধারা অনুযায়ী কার্যধারার প্রতিপক্ষ মারা গেলে এখানে চারটা অপশন আছে মৃত্যের প্রতিনিধিরা পক্ষ হতে পারে কার্যধারাটি অ্যাবেট হবে কার্যধারাটি স্থগিত হবে কার্যধারাটি নথিজাত হয় এই ক্ষেত্রে দেখেন দ্য কোড অফ ক্রিমিনাল প্রসিজার একশো পঁয়তাল্লিশ ধারা একশো পঁয়তাল্লিশ ধারায় কোনো কার্যধারায় প্রতিপক্ষ মারা গেলে প্রতিকার কি মৃতের প্রতিনিধিরা পক্ষ হতে পারে কার্যধারাটি অ্যাবেট হবে স্থগিত হবে কার্যধারাটি নথিজাত হয় এখানে উত্তরটা হচ্ছে মৃতের প্রতিনিধিরা পক্ষ হতে পারে আচ্ছা এরপরে দেখেন ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট প্রদত্ত নিম্নের কোনটি নালিশের অন্তর্ভুক্ত নয় পুলিশ অফিসারের রিপোর্ট মৌখিক অভিযোগ নারাজি দরখাস্ত লিখিত অভিযোগ এটা আপনারা সবাই নালিশের যে সংজ্ঞাটা দেওয়া আছে সেখানে আপনারা জানেন যে কমপ্লেট শ্যাল নট ইনক্লুড এনি পুলিশ রিপোর্ট তাই না পুলিশ অফিসারের রিপোর্ট পুলিশ অফিসারের রিপোর্ট এখানে নালিশের অন্তর্ভুক্ত হবে না গ্রেপ্তারি পরোয়ানার মাধ্যমে পুলিশ কোনো ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করলে তাকে আদালতে কতক্ষণের মধ্যে হাজির করতে হবে আচ্ছা এইখানে দেখেন এইখানে আপনারা দুইটা ধারা জানেন একটা হচ্ছে একষট্টি ধারা আর একটা হচ্ছে একাশি ধারা একষট্টি ধারা আর একটা হচ্ছে একাশি ধারা একষট্টি ধারাতে মূলত বলছে যে যদি উইদাউট ওয়ারেন্ট অ্যারেস্ট করা হয় তাহলে কি করতে হয় চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে কি করতে হয় অবশ্যই পক্ষভুক্ত করতে হয় ২৪ ঘন্টার মধ্যে পক্ষভুক্ত সরি আদা নিকটস্থ ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে তাকে 
হাজির করতে হয় নিকটস্থ ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে তাকে হাজির করতে হয় কিন্তু যে ক্ষেত্রে পরোয়ানা যে ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাই ওয়ারেন্টের মাধ্যমে অ্যারেস্ট করা হয় এটা আমাদের সেকশন এইটটি ওয়ানে বলা আছে উইদাউট অ্যানি ডিলে অনাবশ্যক বিলম্ব ছাড়া উইদাউট রিজনেবল ডিলে যত দ্রুত সম্ভব তাকে আদালতে উপস্থিত করতে হবে কোনো ব্যক্তিকে গ্রেপ্তারের ক্ষেত্রে মৃত্যু ঘটনা ঘটানো যেতে পারে যদি সে কারাদণ্ডযোগ্য ড্যাশ কারাদণ্ডযোগ্য অপরাধে অভিযুক্ত হয় কোনো ব্যক্তিকে গ্রেপ্তারের ক্ষেত্রে মৃত্যু ঘটানো যেতে পারে যদি সে কারাদণ্ডযোগ্য ড্যাশ কারাদণ্ডযোগ্য অপরাধে অভিযুক্ত হয় দেখেন এখানে ক খ গ ঘ সাত বছর দশ বছর যে কোনো যাবজ্জীবন কারাদণ্ড এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি উত্তর হচ্ছে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডযোগ্য অপরাধে অভিযুক্ত হলে সেই ক্ষেত্রে তার মৃত্যু ঘটানো যেতে পারে আচ্ছা দেখেন পরোয়ানায় লিখিত নির্দেশ কোন বিষয়টির উল্লেখ থাকবে না পরোয়ানায় লিখিত নির্দেশে কোন বিষয়টির উল্লেখ থাকবে না জামিনদারের সংখ্যা জামিনদারের আর্থিক দায় অপরাধের শাস্তির পরিমাণ আদালতে হাজির হওয়ার তারিখ এখানে চারটা আমরা অপশান দেখতে পাচ্ছি পরোয়ানায় লিখিত নির্দেশে কোন বিষয়টির আপনার অ্যারেস্ট ওয়ারেন্টে কোন বিষয়টির উল্লেখ থাকবে না এখানে দেখেন জামিনদারের সংখ্যা জামিনদারের আর্থিক দায় অপরাধের শাস্তির পরিমাণ আদালতে হাজির হওয়ার তারিখ বলেন এটার উত্তর কি হবে দেখি কে কি উত্তর লিখেছেন একজন লিখেছেন শাস্তির পরিমাণ আচ্ছা আরেকজন লিখেছেন শাস্তি আর কেউ আর কেউ দেখি কি লিখেছেন আচ্ছা শাস্তি পানিশমেন্ট আচ্ছা শাস্তির পরিমাণ ঠিক আছে আচ্ছা যেন উত্তর উত্তর হচ্ছে এখানে অপরাধের শাস্তির পরিমাণ অপরাধের শাস্তির পরিমাণ এখানে অপরাধের শাস্তির পরিমাণের বিষয়টা উল্লেখ থাকবে না সরকার বিশেষ ক্ষমতা অর্পণ করলে ম্যাজিস্ট্রেট মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট সর্বোচ্চ সর্বোচ্চ কত মেয়াদের কারাদণ্ড দিতে পারে দেখেন সরকার বিশেষ ক্ষমতা অর্পণ করলে মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট সর্বোচ্চ কত মেয়াদের কারাদণ্ড দিতে পারেন সরকার বিশেষ ক্ষমতা অর্পণ করলে মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট সর্বোচ্চ কত মেয়াদের কারাদণ্ড দিতে পারেন অপশান হচ্ছে ১৪ বছর সাত বছর দশ বছর যে কোনো উত্তর কোনটা হবে বলেন একজন লিখেছেন সাত বছর সাত বছর সাত বছর সাত বছর আচ্ছা থ্যাংক ইউ দেখেন এখানে আমরা একসাথে দুইটা ধারা পড়ি একটা টোয়েন্টি নাইন এ আর একটা হচ্ছে থার্টি থ্রি এ তো এইখানে অবশ্যই সর্বোচ্চ সাত বছরের কারাদণ্ড দিতে পারেন আচ্ছা কোনো মামলা আপোষ মীমাংসার মাধ্যমে নিষ্পন্ন হলে তা আসামির ড্যাশ বলে গণ্য হবে অব্যাহতি মুক্তি নিষ্কৃতি খালাস আচ্ছা আপোষ মীমাংসার মাধ্যমেও যদি কোনো মামলা নিষ্পন্ন হয় তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমরা এটাকে খালাস বলে গণ্য করব ঠিক আছে আমরা এক্ষেত্রে খালাস বলে গণ্য করব আচ্ছা প্রত্যেকটি দায়রা বিভাগে কত শ্রেণীর জজ থাকবে প্রত্যেকটি দায়রা বিভাগে কত শ্রেণীর জজ থাকবে বলেন এটার উত্তর দেন প্রত্যেকটি দায়রা বিভাগে কত শ্রেণীর জজ থাকবে বলেন এটার উত্তর দেন প্রত্যেকটি দায়রা বিভাগে কত শ্রেণীর জজ থাকবে একজন উত্তর করেছেন দুই প্রকার দায়রা বিভাগে আচ্ছা আর আর কেউ একজন লিখেছেন তিন প্রকার তিন প্রকার তিন প্রকার যিনি দুই লিখেছেন ভাই আপনি দুই কেন লিখেছেন আমাদের যে আপনারা ম্যাজিস্ট্রেটের ক্ষেত্রে দেখেন ম্যাজিস্ট্রেটের ক্ষেত্রে কিন্তু বলে দিয়েছে যে যেটাকে আমরা বলতে পারি যে অ্যাডিশনাল চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট ইনক্লুডস অ্যাডিশনাল চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট কিন্তু আমাদের এখানে কি এটা এই ধরনের কোনো কথা আমাদের যে নয় ধারাতে আমরা যদি দেখতে পাই যে এখানে কি ওই যিনি হচ্ছেন অ্যাডিশনাল দায়রা জজ অ্যাডিশনাল সেশনস জাজ তাকে কি সেশনস জাজ হিসেবে ইনক্লুড করা হয়েছে হয় না এখানে আমরা তিন বছরই ধরব ভাই এখানে আমরা তিন বছর কেন বলছি তিন প্রকার ধরবো এই ক্ষেত্রে আমরা দুই প্রকার ধরব না ঠিক আছে এটা এটা হচ্ছে যে আপনারা একটু খেয়াল রাখবেন যে আমাদের অ্যাডিশনাল সিজেএমকে 
सीजेएम एर मतो ही धरा होते हैं माने मतो बोल ले भूल होते हैं आपने रा वो कहते हैं भाषा टा देख बन सीजेएम इंक्लूड्स एडिशनल चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट तय ना किंतु एक है ना किंतु ये धरने को था बोला होय नहीं अच्छा तार पर देखें प्रत्येक टी तार पर होते हैं ओहिजो गठने ओबीजोग गठनेर पौर पब्लिक प्रोसीक्यूटर आदालतेर अनुमति ते कोनो मामला प्रोत्ताहर कोल्ले आशा मी के की कुत्ता हो बे अपनरा वजे धारा टा मी भूले गलाम खूब संभव तो चाशो चुरानो बोई नंबर धारा ता है ना चाशो चुरानो बोई नंबर धारा तो शबाई पोड़े थे चाशो चुरानो बोई नंबर धारा ते की बाला आते ओबीजोग गठने खालाज बोले धोरते होगे ताई ना आशा मी के खालाज बोले धोरते होगे अच्छा तार पड़े देखें बोल छे the code of criminal procedure 1898 एर एक्शन चौलीज धारा खामोता बोले आदेश प्रदान करते पारें के अपना रसोवाई जाने ऐटा नहीं हमें वैसी कथा बोल बोना ऐटा होते हैं जेला मैजिस्ट्रेट एक्शन चौलीज धारा आदेश दीते पारे जेला मैजिस्ट्रेट एक्शन चौलीज धरार आदेश दीते पारे जेला मैजिस्ट्रेट अच्छा आदालत को त्रिक गोठी तो ओबीजोग डेज़ भाषा में लिखी तो होता होगे बुस्ते बात से न बांग्ला इंग्रजी स्थानियों की चुना ऐटा आदालतेर भाषा ही लिखी तो होता होगे आदालते आदालत को त्रिक गोठी तो ओबीजोग आदालतेर भाषा ही लिखी तो होते होगे एर पर देखें द पेनल कोड 1860 एर कौन धारा रोपोरा धर बिचार संक्षिप्तो पद्धति ते करा जावे ना इखने चाट्टा धारा दिए थे चाशु छब्बीस तीन शो तेईस तीन शो छब्बीस चाशो छोए कौन धारा कौन धारा बिचार बिचारे क्षेत्रे सामारी ट्रायल हो बे ना बोलें तो कौन टा हो बे ना इखने अपना रा जो देख तू होते देखें जे शास्तीर क्षेत्रो टा देखें जे कौन क्षेत्रे शास्ती की रोकूं ये शास्ती देख ले अपना रा उत्तर टक उत्तर वर्ग बन चाशु छब्बीस धारा तीन शो तेईस धारा चाशु छोए धारा तीन शो छब्बीस धारा देखें इटा इटा अपना के जो खूब भालो मतो मतलब एकदम पोरे जेते हो बे अमुन ना इटा होता है अपना मतलब ऐटे के की बोलते बारी इटा एक ता धोरण अपना मोटा मोटी बुद्धिर पोरी खा जे चाशु छ तीन सौ छब्बीस तीन सौ छब्बीस होते हैं ये चार टर्म में तो सबसे के बेशी ग्रीवियस नेचर है अच्छा the code of criminal procedure 1898 एर कौन धारा है आमल औजोग्गो मामला को था उल्लेख करते हैं इटा अपना रसोवाई जाने हैं इटा अपना दर के विरोध तो कर बोना एक्शन छापन एक्शन चुवानो एक्शन एकान्नो एक्शन पंचन्नो उत्तर ह the code of criminal procedure 1898 एर कौन धारा खमोता बोले मैजिस्ट्रेट नीचे कोनो व्यक्ति के आटोक कुत्ते बारे मैजिस्ट्रेट नीचे कोनो व्यक्ति के आटोक कुत्ते बारे बोले तेजोटी चुवानो पौषोटी छेजोटी कौन टा तेजोटी चुवानो पौषोटी छेजोटी कौन टा उत्तर होगे एक जन लिखे थे न पौषोटी, आर एक जन लिखे थे न पौषोटी, आर क्यों? पौषोटी, अच्छा, छः शोटी, ऐ जिनी छः शोटी लिखे थे न क्या न छः शोटी लिख लें, बैक कर दें, पौषोटी, जिनी छः शोटी लिखे थे न क्या न छः शोटी लिख लें, बैक कर दें, अच्छा, ऐ टा उत्तर होते हैं पौषोटी धरा, अच्छा बीस्टा की क्वेश्चन शेष हैं ताई तो बीस्टा क्वेश्चन शेष तो तात्री शेष हुए गलो अच्छा ठीक आसे चलें आमादेर आर बीस्टा क्वेश्चन बाकी आसे पेनल कोडर ये ये इटा शेष हुए गले मोटा मोटी भावे आमादेर शेष बोला जाते पारे अच्छा देखें शुरू कोरी बॉयचारीक कार्यक्रमे मिथ्या शक्खोदानेर सर्वोच्च बौचारिक कार्यक्रम में मिथ्या शक्खोदानेर सर्वोच्च कारादंडो दर्ज बच्चोर छोए मास शाद बच्चोर तीन मास बौचारिक कार्यक्रम में मिथ्या शक्खोदानेर सर्वोच्च कारादंडो कतो दिन अच्छा एक जन लिखे सन शाद बच्चोर शाद बच्चोर शाद बच्चोर शाद बच्चोर अच्छा थैंक यू आमर एक्सेक्ट धारा टा मुने नहीं धारा टा 192 बा 193 191 थे के 193 यर मुद्दे देख बन देखने बन अपना रा इटा उत्तर होच्छे शाद बच्चोर इटा उत्तर होच्छे 
সাত বছর আচ্ছা এরপরের প্রশ্নটা হচ্ছে যে সম্পত্তিটি চোরাই জেনেও তা অসাধুভাবে দখলে রাখার অপরাধ বিষয়ে দ্য পেনাল কোড এইটিন সিক্সটি এর কোন ধারায় বলা হয়েছে দেখেন চারটা ধারা বলা আছে তিনশো আশি চারশো এগারো তিনশো উনআশি চারশো দশ আপনারা যদি মোটামুটিভাবে পড়াশোনা করে থাকেন এই উত্তরটা সঠিকভাবে না জেনেও সঠিকভাবে দেওয়া সম্ভব দেখেন সম্পত্তিটি চোরাই জেনেও তা অসাধুভাবে দখলে রাখার অপরাধ বিষয়ে দ্য পেনাল কোড এইটিন সিক্সটি এর কোন ধারায় বলা আছে তিনশো আশি চারশো এগারো তিনশো উনআশি একশো সাতচল্লিশ উত্তরটা হবে এই যিনি চারশো দশ দিয়েছেন আপনার ভুল হয়েছে এটা উত্তর হচ্ছে চারশো এগারো ধরা এটা হচ্ছে চারশো এগারো ধরা আচ্ছা তারপরে দেখেন দ্য পেনাল কোড এইটিন সিক্সটি এর কোন ধারায় বেআইনি সমাবেশে সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে এটা সবাই জানেন এটা নিয়ে আমি বেশি কথা বলছি না একশো একচল্লিশ ধরা আচ্ছা সরকারি কর্মচারী কর্তৃক অপরাধমূলক বিশ্বাসভঙ্গের ক্ষেত্রে দ্য পেনাল কোড এইটিন সিক্সটি অনুযায়ী কারাদণ্ডের সর্বোচ্চ মেয়াদ কি এটার উত্তর দেন সরকারি কর্মচারী সরকারি কোনো কর্মচারী কর্তৃক অপরাধমূলক বিশ্বাসভঙ্গের ক্ষেত্রে দ্য পেনাল কোড এইটিন সিক্সটি অনুযায়ী কারাদণ্ডের সর্বোচ্চ মেয়াদ কি যাবজ্জীবন দশ বছর চোদ্দ বছর সাত বছর উত্তর দেন যাবজ্জীবন দশ বছর চোদ্দ বছর সাত বছর উত্তর দেন দেখি কি উত্তর এসেছে একজন লিখেছেন যাবজ্জীবন আচ্ছা আরেকজন লিখেছেন সাত বছর আর কেউ উত্তর দিবেন না লাইফ ইনপ্রিজনমেন্ট লাইফ ইনপ্রিজনমেন্ট আচ্ছা যিনি সাত বছর লিখেছেন তিনি কেন সাত বছর লিখেছেন আমাকে একটু বলেন আরেকজন লিখেছেন দশ বছর আচ্ছা ভালো সাত বছর যাবজ্জীবন দশ বছর আচ্ছা একজন আবার ধারা উল্লেখ করেছেন চারশো নয় ধারা আরেকজন লিখেছেন যাবজ্জীবন আরেকজন লিখেছেন লাইফ টাইম ভালো লাগছে উত্তর দেখতে আরেকটু দেন উত্তর দেন আমি আরেকটু দেখি দেখি কে কি উত্তর দিচ্ছেন আর আচ্ছা এখানে উত্তরটা হচ্ছে যাবজ্জীবন ঠিক আছে এখানে উত্তরটা হচ্ছে যাবজ্জীবন আচ্ছা তারপরে দেখেন আমরা নেক্সট যে প্রশ্নটা আছে সেই প্রশ্নটাতে একটু চলে যাই নেক্সট প্রশ্নটা হচ্ছে কোন অপরাধের সর্বোচ্চ কোন অপরাধের সর্বোচ্চ কারাদণ্ডের পরিমাণ বেশি এখানে চারটা অপরাধের এখানে চারটা অপরাধের কথা বলা হয়েছে কোনটার কারাদণ্ডের পরিমাণ সবচেয়ে বেশি অবৈধ বাধা দান অনিষ্ট বা মিশ্চিফ বেআইনি সমাবেশ স্বেচ্ছাকৃত আঘাত দেখেন কোন অপরাধের সর্বোচ্চ কারাদণ্ডের পরিমাণ বেশি এখানে অপশনগুলো হচ্ছে অবৈধ বাধাধান বেআইনি সমাবেশ অনিষ্ট স্বেচ্ছাকৃত আঘাত আচ্ছা আমি উত্তর দিয়ে দিচ্ছি এটা হচ্ছে স্বেচ্ছাকৃত আঘাত এটা উত্তর হচ্ছে স্বেচ্ছাকৃত আঘাত বা যেটাকে আমরা বলছি উইলি উইলফুল গ্রিভিয়া সার্ট তাই না এখানে দেখেন উইলফুল গ্রিভিয়া সার্টের শাস্তি হচ্ছে সর্বোচ্চ মিথ্যা দলিল প্রস্তুতকরণের কয়টি উপাদানের কথা পেনাল কোডে বলা হয়েছে আচ্ছা দেখেন এখানে প্রশ্ন হচ্ছে মিথ্যা দলিল মিথ্যা দলিল প্রস্তুতকরণের কয়টি উপাদানের কথা বলা হয়েছে দেখ এটার উত্তর দেন পাঁচ চার তিন দুই পাঁচ চার তিন দুই মিথ্যা দলিল প্রস্তুতকরণের কয়টি উপাদানের কথা বলা হয়েছে আচ্ছা আমি এটাতে বেশি সময় নিচ্ছি না এটাতে উত্তর হচ্ছে তিন এটাতে উত্তর হচ্ছে তিন আচ্ছা তারপরে দেখেন দ্য পেনাল কোড এইটিন সিক্সটি এর সাতানব্বই ধারা অনুসারে কোনো অপরাধের ক্ষেত্রে কোন অপরাধের ক্ষেত্রে ব্যক্তির সম্পত্তি 
সম্পত্তির প্রতিরক্ষার অধিকার থাকবে ব্যক্তির সম্পত্তির রক্ষার অধিকার থাকবে সাতানব্বই আমরা কি পাই সাতানব্বই পায় পেয়েছি আমরা হচ্ছে রাইট টু প্রাইভেট ডিফেন্স তো আপনাকে এখানে প্রশ্নটা করা হয়েছে কোন অপরাধের ক্ষেত্রে কোন ব্যক্তির সম্পত্তির প্রতিরক্ষার অধিকার থাকবে প্রতারণা চুরি অপরাধমূলক বিশ্বাসভঙ্গ আত্মসাত আপনারা যদি একশো তিন ধারা দেখেন দেখেন এখানে উত্তরটা আপনারা ক্লিয়ারলি পেয়ে যাবেন একশো তিন ধারা পড়েন প্লাস হচ্ছে সাতানব্বই ধারা পড়েন একসাথে এখানে উত্তরটা হচ্ছে চুরি এখানে উত্তরটা হচ্ছে চুরি আচ্ছা তারপরে দেখেন দ্য পেনাল কোড এইটিন সিক্সটি অনুসারে কোনো কোন ব্যক্তিকে কোন স্থান থেকে গমন করার জন্য জোরপূর্বক জোরপূর্বক বাধ্য করলে তাকে ড্যাশ বলে প্রশ্নটা দেখেন দ্য পেনাল কোড এইটিন সিক্সটি অনুসারে কোন ব্যক্তিকে কোন স্থান থেকে গমন করার জন্য জোরপূর্বক বাধ্য করলে তাকে ড্যাশ বলে মনুষ্যহরণ অবৈধ বাধা বাধা প্রদান অপহরণ বল প্রয়োগ উত্তরটা দেন এবার এটার উত্তর দেন দা পেনাল কোড এইটিন সিক্সটি এই অনুসারে কোন ব্যক্তিকে কোন স্থান থেকে গমন করার জন্য জোরপূর্বক বাধ্য করলে তাকে ড্যাশ বলে মনুষ্যহরণ অপহরণ অবৈধ বাধা প্রদান বল প্রয়োগ যিনি অবৈধ বাধা বাধা প্রধানের প্রদানের কথা বলেছেন অবৈধ বাধা প্রদানের কথা বলেছেন তিনি আমাকে এটার ব্যাখ্যা দিবেন তিনি কেন এটা অবৈধ বাধা প্রধান প্রদান লিখেছেন বা কেন উত্তর করেছেন জলিল আহমেদ ভাই কেন আপনি এটা রংফুল রেস্টুরেন্ট লিখেছেন কেন অ্যান্সার করেছেন উত্তর দিতে হবে আপনাকে এটা রংফুল রেস্টুরেন্ট কেন দিয়েছেন এটা উত্তর করেন আচ্ছা এটার উত্তরটা আমি বলে দিই এটার উত্তর হচ্ছে অপহরণ এটার উত্তরটা হচ্ছে অপহরণ বল প্রয়োগ না ভাই এটার উত্তর হচ্ছে অপহরণ আচ্ছা এরপরে দেখেন দ্য পেনাল কোড এইটিন সিক্সটি অনুসারে কোনো পণ্য কোনো বিশেষ ব্যক্তির উৎপাদিত বলে বুঝাবার জন্য ব্যবহৃত চিহ্ন ড্যাশ বলে অভিহিত কোন পণ্য কোন বিশেষ ব্যক্তির কোন বিশেষ ব্যক্তির উৎপাদিত বলে বুঝাবার জন্য ব্যবহৃত চিহ্ন ড্যাশ বলে অভিহিত এটা কি হবে প্রপার্টি মার্ক পেটেন্ট পেটেন্ট অ্যান্ড প্রপার্টি মার্ক ট্রেডমার্ক এটার উত্তর কি হবে বলেন এটার উত্তরটা বলেন এটা ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টি যেহেতু আপনারা একটু ইন্টেলেকচুয়ালি অ্যান্সারটা দেন এটা কি হবে এটা কি কি উত্তর এটা কোন ধরনের ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টি বলবো কোনো ব্যক্তি কোনো ব্যক্তি কোন পণ্য কোনো বিশেষ ব্যক্তির তৈরি বলে বুঝাবার জন্য যে চিহ্ন ব্যবহার করা হয় আপনারা যত ব্র্যান্ড দেখেছেন সব ব্র্যান্ডে থাকে কি এটা এটা হচ্ছে ট্রেডমার্ক এটাকে বলছি আমরা ট্রেডমার্ক তারপরে দেখেন দ্য পেনাল কোড এইটিন সিক্সটি অনুসারে চুরি ড্যাশ সম্পত্তির সাথে সম্পৃক্ত চুরি শুধুমাত্র মুভেবল প্রপার্টি বা স্থাবর সম্পত্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য স্থাবর সম্পত্তির সাথে সম্পৃক্ত আচ্ছা তারপরে দেখেন মারাত্মক অস্ত্র দ্বারা স্বেচ্ছাকৃতভাবে গুরুতর আঘাত প্রদানের সর্বোচ্চ কারাদণ্ড ড্যাশ মারাত্মক অস্ত্র দ্বারা মারাত্মক কোনো অস্ত্র দিয়ে আপনি উইলফুল গ্রিভিয়াস হার্ট করলেন তার সর্বোচ্চ কারাদণ্ড কত দশ বছর তিন বছর সাত বছর পাঁচ বছর কত এক ভাই আবার উত্তর লিখেছেন বিএসটিআই ভাই বিএসটিআই তো না ভাই বিএসটিআই একটা সংস্থা উত্তরটা হচ্ছে ট্রেডমার্ক আচ্ছা এই এইটার উত্তর অনেকে দিয়েছেন হচ্ছে দশ বছর জি মারাত্মক অস্ত্র দ্বারা স্বেচ্ছাকৃতভাবে গুরুতর আঘাত প্রদানে সর্বোচ্চ কারাদণ্ড হচ্ছে দশ বছর আচ্ছা এরপরে দেখেন যে প্রশ্নটা দ্য পেনাল কোড এইটিন সিক্সটি অনুসারে মনুষ্যহরণ কত প্রকার মনুষ্যহরণ কত প্রকার আমরা সচরাচর দেখি মনুষ্যহরণ হচ্ছে দুই প্রকার এটা আপনারা সবাই জানেন এটা নিয়ে কথা বলছি না মনুষ্যহরণ হচ্ছে 
দুই প্রকার এরপরে আমরা দেখি আর একটু দা পেনাল কোড এইটিন সিক্সটি অনুসারে কোন অপরাধে অর্থদণ্ডের সুনির্দিষ্ট পরিমাণ উল্লেখ থাকে কোন অপরাধে উল্লেখ থাকে না সরি দা পেনাল কোড এইটিন সিক্সটি অনুসারে কোন অপরাধে অর্থদণ্ডের সুনির্দিষ্ট পরিমাণ উল্লেখ নাই কোন অপরাধে অর্থদণ্ডের পরিমাণ সুনির্দিষ্ট পরিমাণ উল্লেখ নাই অবৈধ বাধা প্রদান দাঙ্গা স্বেচ্ছাকৃতভাবে আঘাত দান মারামারি যেটাকে আমরা বলি অ্যাফ্রে তাই না দেখেন এটার উত্তর কি হবে বলেন আচ্ছা সেকশনগুলা বাংলায় বললে ভালো হয় ঠিক আছে ভাই আমি চেষ্টা করছি আসলে মানে বলার সময় হুট করে বের হয়ে যায় দা পেনাল কোড এইটিন সিক্সটি অনুসারে কোন অপরাধে অর্থদণ্ডের সুনির্দিষ্ট পরিমাণ উল্লেখ নাই তাই না মারামারির ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি একশো উনষাট ধারা একশো উনষাট ধারাই উল্লেখ আছে না নাই সবাই উত্তর দিয়েছেন দাঙ্গা বলেন দাঙ্গা দাঙ্গা রায়ট আচ্ছা দাঙ্গা ঠিক আছে উত্তরটা হচ্ছে দাঙ্গা আচ্ছা কোনো ব্যক্তি প্রতারণায় ব্যবহৃত হবে জেনে দলিল জাল করলে তার সর্বোচ্চ কারাদণ্ড ড্যাশ হবে কোনো ব্যক্তি প্রতারণায় ব্যবহৃত হবে জেনে কোনো দলিল জাল করলে তার সর্বোচ্চ কারাদণ্ড হবে কি যে একটা ছবির অবস্থা চোদ্দ চার দশ এটা কি চার লেখা হ্যাঁ চোদ্দ চার দশ পাঁচ এটার উত্তর দেন কোন ব্যক্তি প্রতারণায় ব্যবহৃত হবে জেনে কোন ব্যক্তি প্রতারণায় ব্যবহৃত হবে জেনে কোন ব্যক্তি প্রতারণায় ব্যবহৃত হবে জেনে কোন দলিল জাল করলে তার সর্বোচ্চ কারাদণ্ড ড্যাশ হবে কত হবে বলেন একজন দিয়েছেন সাত বছর ভাই সাত বছর এটা কি অপশানের সাত বছর না ভাই এটা অপশানের সাত বছর নাই নাকি এটা সাত লেখা আমি চার পড়তেছি ছবিতে খুবই অস্পষ্ট দশ আচ্ছা আমি আরেক আরেকবার দেখি ছবিটা এটা কি অপশানে সাত দেওয়া হ্যাঁ সাত জি এটা সাত চাল লিখানা এটা হচ্ছে সাত দশ সাত পাঁচ চোদ্দ উত্তর হচ্ছে এটা সাত বছর আচ্ছা এরপরে চলেন আমরা এরপরের প্রশ্নটাতে চলে যাই এরপরে যে প্রশ্নটা আছে সেটা হচ্ছে দ্য পেনাল কোড এইটিন সিক্সটি অনুসারে কয়টি উপায়ে হাউস ব্রেকিং এর অপরাধ সংঘটিত হতে পারে দ্য পেনাল কোড এইটিন সিক্সটি অনুসারে কয়টি উপায়ে হাউস ব্রেকিং এর অপরাধ সংঘটিত হতে পারে দা পেনাল কোড এইটিন সিক্সটি অনুসারে কয়টি উপায়ে হাউস ব্রেকিং এর অপরাধ সংঘটিত হতে পারে অপশান দেখেন ছয় তিন পাঁচ চার অপশান দেখেন ছয় তিন পাঁচ চার এই ক্ষেত্রে উত্তর কোনটা একজন দিয়েছেন ছয় একজন দিয়েছেন চার আচ্ছা এখানে উত্তর হচ্ছে ছয় এখানে উত্তর হচ্ছে ছয় ছয়টা উপায়ে হাউস ব্রেকিং এর অপরাধ সংঘটিত হতে পারে আচ্ছা এরপরে দেখেন কোন অপরাধের কারাদণ্ড বিনাশ্রম হবে কোন অপরাধের কারাদণ্ড বিনাশ্রম হবে মনুষ্যহরণ অবৈধ বাধা দান খুন ডাকাতি বুঝতেই পারছেন খুন ডাকাতি তো কোনোদিন অপশানে হবে না 
खून डाकती कौन है ना बुझते ही बीनाश्रम तेल अपशन थकल दुईटा एक हे मनुष्यहरण और एक हे अब बाधा दान अब बाधा दान एक क्षेत्र उत्तर हे अब बाधा दान अच्छा तरह देखें अपराधमूलक भीति प्रदर्शन शास्ति पेनल कोड एट्टीन सिक्सटी एर कत धारा रही है हमें समय निचीना उत्तर हे पाँच छय अपराधमूलक भीति प्रदर्शन शास्ति पेनल कोड एट्टीन सिक्सटी एर कत धारा रही है पाँच छय निम्न को दंडन नरहत्या नय दैहिक जखम फले मृत्यु मृत्यु घटान अभिप्राय कृत क्ज मृत्यु घटान अभिप्राय कृत क्ज मातृगर्भस्थ शिशुर मृत्यु मृत्यु सम्भवना जेने कृत क्ज देखें दैहिक जखम फले मृत्यु मृत्यु घटान अभिप्राय कृत क्ज मातृगर्भस्थ शिशुर मृत्यु मृत्यु सम्भवना आ जेने कृत क्ज एखे उत्तर हे मातृगर्भस्थ शिशुर मृत्यु मातृगर्भस्थ शिशुर मृत्यु अच्छा तर देखें द पेनल कोड द पेनल कोड एट्टीन सिक्सटी अनुसारे राष्ट्रद्रोह हल सरकार विद्वेश राष्ट्रपतर प्रति अवज्ञा राष्ट्रे बिुदे षड़ राष्ट्रे प्रति अवज्ञा बोलें यार कि उत्तर है बोलें यार कि उत्तर है द पेनल कोड एट्टीन सिक्सटी अनुसारे राष्ट्रद्रोह हल सरकार बिुदे विद्वेश राष्ट्रे बिुदे षड़ राष्ट्रपतर प्रति अवज्ञा राष्ट्रे प्रति अवज्ञा देखें राष्ट्रपतर प्रति अवज्ञा हम कौ पढ़ी नहीं तैना राष्ट्रे प्रति अवज्ञा कौ पढ़ी नहीं आर थे दुईटा राष्ट्रे प्रति षड़ राष्ट्रे बिुदे षड़ अलरेडी आलदा एक सेक्शन आखने उत्तर हे सरकार विद्वेश सरकार विद्वेश एरपे देखें और कटा प्रश्न आज दुईटा एक्स वाई एर निकट एक जमी विक्रय कर लो ना ये तो ये ना ये ना सरि और एक प्रश्न बाकी आई हे देवानी मामल देवानी मामल मिथ्या भावे अन्न कारो नाम व्यवहार कर स्वीकारोक्ति दिल तर सर्वोच्च कारादंड डैश बचर देवानी मामल मिथ्या भावे अन्न कारो नाम व्यवहारे को स्वीकारोक्ति दिल तर सर्वोच्च कारादंड डैश बचर अपन हे पाँच एक तीन दुई ठीक है अपशन हे पाँच एक तीन दुई देखें पाँच एक तीन दुई उत्तर कि शेष उत्तर अपन का नहीं देवानी मामल में मिथ्या भावे अन् कारो नाम व्यवहारे को स्वीकारोक्ति दिल तर सर्वोच्च कारादंड डैश बचर पाँच एक तीन दुई एक जन दिए तीन बचर अच्छा देखी और क्या कि उत्तर दीचन और एक जन दिए एक बचर देखी और क्या कि अपशन दीचन पाँच एक तीन दुई देवानी मामल में मिथ्या भावे अन् कारो नाम व्यवहारे को स्वीकारोक्ति दिल तर सर्वोच्च कारादंड डैश बचर पाँच एक तीन दुई और एक जन दिए एक बचर अच्छा तर देखी की कि उत्तर आसे और दुधरण उत्तर पे अच्छा अपनी अब एखे लिखे दे क्या दे लिखे हमें जानी ना एक बचर सेक्शन टू जिरो फाइव थ्री इयर अच्छा और तीन बचर दुधरण उत्तर समान समान मानुष पेलम देखी और को उत्तर आसे कि ना और क्या उत्तर दीबें अच्छा तीन बचर भाइय उत्तर दिए तीन बचर अच्छा हमारे उत्तर निचि ना हमारे भाइय पर्त ही थी उत्तर हे तीन बचर हाँ ये एखे देवानी मामल में मिथ्या भावे अन् कारो नाम व्यवहारे को स्वीकारोक्ति दिल तर सर्वोच्च कारादंड हे तीन बचर अच्छा एक जन भाई बांगलाते धारा बोलते बोले धारा बला आईश 
पाँच ठीक है ये हमें आजकल एकशोटा प्रश्न समाधान हमार खूब इच्छा छो अपन के एकदम रेफारेंस सहकारे प्रत्येक प्रश्न उत्तर व्याख्या सहकारे बोल क्यु समय स्वल्पतार कारण सबगला उत्तर मैं सेक्शन वाइज बोलते परि नहीं जोटा सम्भव हो पे अपनारा आशा करी अपनारा अपन कांखित उत्तर पे और तपर जो कारो कोशन थे पेजे अपनारा मेसेज करबें इनशाला उत्तर देवर चेषा करब और आगामी एकुश तारीख थे रिटर्नर एक बैच शुरू होना सबा जान रिटर्नर क्षेत्र लिखार हाथ चला कत गुरुतपूर्ण तो से ही क्षेत्र अपनारा जरा जा रा निजे प्रस्तुति के अतटा जोरदार मन कर लिखार हाथ अतटा जोरदार मन करा ता अवश्य बैचटा आसते पर यूर ओलकाम अपनारा आसले हमारे सर्वोच्च चेष्टा थे अपन के परीक्षार जो प्रिपेयर कर देवा से जैगा जतटुकू करणीय इनशाला करब अपा सबा भलो थकबें और सवार जो शुभकामना थकल इनशाला जल्दी अच्छा और एक प्रश्न एस प्रश्नटार उत्तर दी सीपीसी अर्डर सेभेन रुल नाइन ए एर एनसार आक बार बोलें ये भाई अर्डर सेभेन रुल इलेवेन एटार उत्तर हेटार हे उत्तर अपन के बोले जे एटा कैलकाटा हाईकोर्ट हमारे अर्डर सेभेन रुल इलेवेने एक प्रोभाइसो जुक्त कर साल पचिशे जुलाई तैना तो एक क्षेत्र अपनारा ये उत्तर पे गेर धारणा थैंक यू अच्छा एक जन प्रश्न कर मैडम ओ एम आर शीटे बांगला स्वर करते गए इंगरेजी स्वर कर फेले कि रेजल्ट आस मैडम अच्छा देखें ये सम्पर् जत दूर जाना आपनर आईडी कार्डे जो स्वर आटाई करते हैं तो से ही क्षेत्र में बार काउन्सिलर विषय तरह जत दूर जाना आज ये खूब सम्भवतः एक फैटाल भूल आपनारा आज के रत पर्त वेट करें जदि कपाल भलो है इनशाला रेजल्ट आस तो ठीक है सबा भलो थकबें आर इनशाला अपन साथ सामने सामने देखार सूझ है कथा बलार सूझ है अवश्य आर कथा और आपनारा तन पर्त भलो थकबें सुस्थान और आपन रेजल्ट खूब जल्दी होक अपन सवार मन आशा पूरण होक सबा भलो थकबें असलमकुम